இப்ப ஸ்ட்ரீமிங் லைவ் ஆன் யூடியூப் வருது மெசேஜ் பார்க்க முடியுது எனக்கு ஹோஸ்ட் எனக்கு நீங்க உங்க யூடியூப் லிங்க் தரீங்களா நன்றி லிங்க் கிடைச்சிருச்சு
உலகை படைத்து உயிர்களை படைத்து எமக்கு இவ் இனிய நாளையும் அடித்த இறைவா உன் பாதம் பணிந்து உன் துணை நாடுகிறோம் என் மொழி பணி வெற்றி அடைக அருள்வாயாக இறை வணக்கம் ஐந்து கரத்தனை ஆனை முகத்தனை இந்தில் இளம் பிறை பாலும் ஏற்றனை நந்தி மகத்தனை ஞான கொழுந்தினை புள்ளியில் வைத்து அடி நிறுவனமும் தமிழ் மொழியால் புலம் மற்றும் ஆவடி பருத்து பெற்ற மகாலட்சுமி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி தமிழ் துறை இணைந்து நடத்தும் இணையவழி தொடர் பன்னாட்டு ஆசிரியர் திறன் மேம்பாட்டு பயிலரங்கம் மூலம் தமிழ் இலக்கியங்களில் கருத்தாடல் என்ற தலைமையில் ஏழு நாட்கள் ஏழு ஆளுமையில் சிறப்பு செய்கிறார்கள் இன்று நான்காம் நாள் அமர்வுக்கு முனைவர் சுபாசினி தலைவர் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு ஜெர்மனி அவர்கள் வணிக மேலாண்மை கருத்தாடல் என்ற தலைப்பில் சிறப்புரையாற்ற இருக்கிறார்கள் பார்வையாளர் அனைவருக்கும் என் நன்றி கடந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வாய்ப்புக்காக காத்திருக்காதே வாய் உனக்கான வாய்ப்பை நீயே ஏற்படுத்திக் கொள் என்று முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம் கூச்சுக்கு இணங்க இந்த பன்னாட்டு இணையவழி கருத்தரங்கிற்கு ஆதரவு நல்கிய மகாலட்சுமி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி தலைவர் திரு எஸ் குஞ்சிதபாலம் ஐயா அவர்களுக்கும் நிகழ்வுக்கு உறுதுணையாக இருக்கின்ற கல்லூரி நிர்வாக இயக்குனர் திரு எஸ் கே திருக்குமரன் திரு எஸ் கே செந்தில்குமரன் அவர்களுக்கு என் நன்றி கலந்த வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் தேசிய கருத்தரங்கம் எம்மால் முடியும் என வழிநடத்தி இன்று ஒருபடி மேலாய் பன்னாட்டு கருத்தரங்கிற்கு உடனிருந்து வழிநடத்துகின்ற கல்லூரி முதல்வர் முனைவர் என் பூமா அவர்களுக்கு என் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எங்கள் கல்லூரியில் இணைந்து உறவின் பாலமாக அமைந்து பன்னாட்டு கருத்தரங்கிற்கு இருக்கின்ற விஜயராகவன் இயக்குனர் உலக தமிழாட்சி நிறுவனம் பொழியல் புலம் சென்னை அவர்களுக்கு எங்களது நன்றி கடந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பன்னாட்டு கருத்தரங்கிற்கு பல நிலைகளில் சீரிய சிந்தனையுடன் பல அரிய கருத்துக்களை எடுத்து கூறி பன்னாட்டு கருத்தரங்கு ஒருங்கிணைப்பாளர் முனைவர் என் எஸ் சுலோச்சனா உதவி பேராசிரியர் உலக தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும் ஒளியியல் புலம் அவர்களுக்கு என் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஆற்றமும் ஊக்கமும் அளித்து சிறந்த முறையில் வழிநடத்தி செல்கின்ற கல்லூரி முனைவர் என் பூமா அவர்களை வாழ்த்துறை வணங்க அன்புடன் அழைக்கின்றேன் வணக்கம் அம்மா அனைவருக்கும் எனது இனிய காலை வணக்கம் தமிழ் புலவர்கள்னு சொல்றதா என்ன தெரியல தமிழ்ல ரொம்ப பெரிய ஆட்கள்லாம் உட்கார்ந்து இருக்கிற சபையில என்னால என்ன மாதிரி பேச முடியுங்கிறது தெரியல நான் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு முயற்சி தான் பண்ண முடியும் அனைவருக்கும் எனது காலை வணக்கம் எல்லாம் அல்ல இறைவனை தேக ஆரோக்கியமும் நீண்ட ஆயுளும் கிடைக்க பிரார்த்திக்கிறேன் 
நமக்காக ஜெர்மனியில் இருந்து அவர்களது நேரத்தை நேரம் வர டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆனாலும் அது விதமான ஒரு விதமான கஷ்டங்களும் எடுத்துக்காம நம்முடைய முனைவர் சுபாஷ்னி அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் மிகவும் இனிமையாக பழகக்கூடியவராக இருக்கிறார்கள் மிக மிக புதிய காலத்திலேயே எங்களுக்கு ஒரு விதமான ஒரு தோழமை ஏற்பட மாதிரி ஒரு உணர்ச்சி ஏற்படுகிறது நன்றி உங்களுக்காக மிகுந்த நன்றி மேடம் ஆஹ் எங்க தமிழ் துறையை வந்து வாழ்த்தாம என்னால் இருக்கவே முடியாது அவர்கள் வந்து ஒரு மாசத்திலேயே முதல்ல தே அவங்க பண்ணது வந்து ஒரு இந்திய அளவில தான் ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணாங்க ஆனா நானாவே அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டேன் உலக அளவுல மிக விரைவில் சொல்லிட்டேன் அதை வந்து வேதவாக்க எடுத்துட்டு மிக மிக முனைந்து ஐயப்பன் ஐயா அவர்களுடைய தலைமையில் இஸ்பாவுடைய முழு முயற்சியில் துறையில் இருக்கும் மிக மற்ற தோழமைகளுடைய உறுதுணையில் இவர்கள் மட்டும் அல்லாமல் திருமதி சுலோசனா அம்மையார் அவர்களுடைய அவர்களும் திரு விஜயராகவன் ஐயா அவர்களும் சேர்ந்து எங்களுக்கு ஒரு உறுதுணையை அறித்து எங்களுக்கு ஊக்கமும் ஆக்கமும் அளித்து இவ்வளவு பெரிய ஒரு உலக அளவிய ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் எங்களது முனைவு ஐ மீன் எங்களுடைய குழுமத்தினுடைய சேர்மன் ஐயா அவர்களோ இல்ல நிர்வாக இயக்குநர்கள் குழு தான் நன்றி சொல்லணும் அவங்க உறுதுணையாக இருக்காங்க இவங்க மட்டுமே இல்லாம மற்ற பங்கு பெற்றோர்கள் வந்து நல்ல ஒரு உறுதுணை அவ்வளவு ஒரு ஆதரவு கொடுத்திருக்காங்க ஸோ எல்லாருக்கும் எங்களது மனமார்ந்த நன்றிகள் வாழ்த்துக்களுடன் காத்திருக்கிறோம் சுபாஷினி அம்மா ஐ மீன் முனைவர் சுபாஷினி மேடமுடைய கருத்தாளர்களுக்காக நன்றி நன்றி அம்மா தேன் பல தேனீக்களின் கூட்டு முயற்சி அது போல பன்னாட்டு கருத்தரங்க ஒருங்கிணைப்பாளர் தமிழ் துறை பேராசிரியர் முனைவர் ஏ இஷ்பா அவர்கள் இனிய குரலால் சிறப்பு விருந்தினரை அறிமுக செய்ய அன்புடன் அழைக்கின்றேன் நீங்களே சொல்லு கனெக்ஷன் போச்சா என்னன்னு தெரியலையே தெரியுதா சொல்றேன் அகிலத்தை ஆக்கியாளும் தூயோனின் நெஞ்சினில் தங்கிட வேண்டிடும் துகள் நாம் வாழ்வினில் செய்வினை நீங்கிட செய்து என் வாழ்குல தெய்வமே நீ வரம்தா என்று இறைவனை வணங்கி உங்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பார்ந்த வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சென்னை உலக தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் தமிழ் மொழி மற்றும் மொழியியல் புலமும் பருத்திப்பட்டு மகாலட்சுமி மகளிர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியின் தமிழ் துறையும் இணைந்து நடத்தும் இணைய வழி தொடர் பன்னாட்டு ஆசிரியர் திறன் மேம்பாட்டு பயிலரங்கின் நான்காம் நாள் இன்று அந்த வகையில் இன்று தமிழ் இலக்கியங்களில் வணிக மேலாண்மை கருத்தாடல்கள் எனும் தலைப்பில் தமிழ் உலகின் சிங்கப்பெண் என திகழுகின்ற ஜெர்மனி தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பின் தலைவர் முனைவர் க சுபாஷ்னி அவர்கள் உரையாற்ற உள்ளார் அவர்களை உங்கள் அனைவர் சார்பாகவும் அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் முனைவர் க சுபாஷ்னி அவர்கள் மலேசியாவின் பினாங்கில் பிறந்து பள்ளி கல்வியை பினாங்கிலும் கணினி இயந்திர துறையை உயர்கல்வியை ஆஸ்திரேலியா மற்றும் ஜெர்மனியிலும் முனைவர் பட்ட ஆய்வை இங்கிலாந்திலும் முடித்தார் இவர் ஜெர்மனி பார்டன் ஊடன் பேர்க் மாநிலத்தில் வசிப்பவர் டிஎக்சி டெக்னாலஜிஸ் என்ற நிறுவனத்தின் ஐரோப்பிய பகுதிக்கான தலைமை பொறியியலாளராக பணியாற்றுகின்றார் சர்வதேச தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை என்ற அமைப்பின் தோற்றுநர்களில் ஒருவராகவும் அதன் தலைவராகவும் செயல்படுகின்றார் இங்கிலாந்தில் உள்ள பிரிட்டானியா நூலகத்தில் இணைந்து இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அரிய நூல்களின் பின்னாக்கங்களை செயல்படுத்தியுள்ளார் தமிழ் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைந்து தமிழகமெங்கும் ஓலைச்சுவடிகள் தேடும் திட்டத்தை இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு செயல்படுத்தி அவ்வாண்டிலேயே எண்பத்தி ஒன்பதாயிரம் ஓலைச்சுவடிகள் தமிழகமெங்கும் தேடி சேகரித்து தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் வடி வழங்கப்பட்டு அவை தமிழக அரசின் தமிழ் கல்விக் கழகத்தால் மின்னாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளன டென்மார்க் கோபன்ஹாகன் நகர அரசு நூலகத்தின் ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஓலைச்சுவடிகளையும் பிரான்ஸ் நாட்டின் பாரிஸ் நகரில் உள்ள அரசு நூலகத்தில் ஆயிரத்தி இருநூறு ஓலைச்சுவடிகளையும் மின்னாக்கம் செய்துள்ளார் ஜெர்மனி ஹேலே பிராங்க் நிறுவனத்தின் தமிழ் ஓலைச்சுவடிகள் சிலவற்றையும் தமிழ் கையெழுத்து கொண்ட காகித ஆவணங்களையும் மின்னாக்கம் செய்துள்ளார் தமிழகம் மட்டுமல்லாது உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் உள்ள கல்விக் கழகங்களில் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட உரைகளை நிகழ்த்தியுள்ளார் உலகளாவிய அளவில் ஏறக்குறைய எண்ணூறுக்கும் மேற்பட்ட அருங்காட்சியகங்களுக்கு சென்று 
ஆய்வு மேற்கொண்டதோடு அவை பற்றிய நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கட்டுரைகளை எழுதியுள்ளார் வாய்மொழி இலக்கியங்களை ஆவணப்படுத்தி தமிழகத்தின் நாட்டார் இலக்கிய தொகுப்புகளாக கணினி ஊடகத்தின் வழி மின் பதிப்பாக்கியுள்ளார் தமிழர் வரலாற்று செய்திகளை தாங்கி ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட வரலாற்று விழிய பதிவுகளை தயாரித்து வெளியிட்டுள்ளார் தமிழக அரசின் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகத்தின் ஐரோப்பிய பொறுப்பாளராக ஆறு ஐரோப்பிய ஆய்வு மாணவர்களை வழிநடத்தியுள்ளார் மேலும் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் தமிழ் ஹெரிட்டேஜ் டாட் ஆர் மின் தமிழ் மேடை காலாண்டு ஆய்வுதளின் ஆசிரியர் இவர் தமிழகத்தில் இருந்து வெளிவரும் கணையாளி இலக்கிய இதழின் ஆசிரியர் குழுவில் அங்கம் வகிக்கின்றார் மலையா பல்கலைக்கழகத்தின் தமிழ் பேராய்வு ஆய்வுதழின் ஆசிரியர் குழுவிலும் அங்கம் வகிக்கின்றார் உலக தமிழ் பண்பாட்டு இயக்கம் என்ற அமைப்பின் இயக்குனர் குழுவில் அங்கம் வகிக்கின்றார் ஜெர்மனி பேர்டன் உடன்பர்க் மாநிலத்தில் உள்ள ஸ்ருட்ஹார்ட் லிண்டன் அருங்காட்சியகத்தில் நான்கு பனிரெண்டு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது அன்று இரண்டு ஐம்பொன் திருவள்ளுவர் சிலைகளை நிறுவும் பணியை நிறைவேற்றினார் இவர் பெற்ற முக்கிய விருதுகள் இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் வட அமெரிக்காவின் பெட்னா டூ தௌசண்ட் அண்ட் சிக்ஸ்டி என்னும் நியூ ஜெர்சி தமிழ் சங்க விருதினையும் இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் வட அமெரிக்காவில் டல்லாஸ் சாஸ்தா தமிழ் அறக்கட்டளை விருதினையும் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வட அமெரிக்காவின் வாஷிங்டன் தமிழ் சங்க விருதினையும் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் தமிழக அரசின் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டிற்கான மொழியியல் விருதினையும் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஆஸ்திரேலியா மெல்பர்னில் அக்னி குஞ்சு வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருதினையும் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் தமிழக அரசின் சிறந்த ஆய்வு நூலுக்கான விருதினையும் பெற்ற மிக பெரும் ஆளுமையாக நம்முடைய காட்சி அளிக்கிறார் சிறப்புரையாளர் அவர்கள் இவர் இயற்றிய நூல்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஆளி பதிப்பகத்தால் வெளிவந்த ஊவேசாவுடன் ஓர் உலா என்ற நூலினையும் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் காலச்சுவடு பதிப்பகத்தால் ஜெர்மானிய தமிழியல் நெடுந்தமிழ் வரலாற்றின் ஒரு திருப்புமுனை என்ற நூலினையும் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் ஆளி பதிப்பகத்தால் உலக அருங்காட்சிகளின் ஊடே ஒரு பயணம் தொகுதி ஒன்று என்ற நூலினையும் எழுதிய சிறப்பிற்குரியவர் முண்டாசு கவியின் புது புதுமை பெண்ணாய் நிமிர்ந்த நன்னடை நேர்கொண்ட பார்வையும் நிலத்தில் யாருக்கும் அஞ்சாத நெறிகளும் நிமிர்ந்த ஞான செருக்கும் கொண்டு திகழ்வதோடு மட்டுமல்லாமல் தரணியெங்கும் தமிழர் நெஞ்சங்களில் உலா வரும் தமிழ் நிலவாய் காட்சி தருகிறார் முனைவர் கா சுபாஷ்னி அவர்கள் இவர்களை அறிமுகம் செய்வதில் அகமகிழ்வதோடு நம்முடைய இப்போது உரையாற்ற வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறேன் நன்றி பேராசிரியர் அவர்களே உரை தொடங்கலாமா உரை தொடங்கலாமா நன்றி நன்றி மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றது முதலில் இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற மகாலட்சுமி மகாலட்சுமி மகளிர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி தமிழ் துறை அனைவருக்கும் இந்த கல்லூரியின் தலைவர் அவர்கள் திரு சு புஞ்சிதபாதம் ஐயா அவர்களுக்கும் கல்லூரியின் முதல்வர் முனைவர் நா பூமா அவர்களுக்கும் இணைந்து இந்த கருத்தரங்கை ஏற்பாடு செய்திருக்கும் தமிழ் மொழி மொழியியல் புலத்தின் பொறுப்பாளராக இருக்கின்ற முனைவர் நா சுலோச்சனா அவர்களுக்கும் உலக தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் மற்றும் என்னை தொடர்பு கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சிக்கு கட்டாயமாக உரையாற்ற வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்ட முனைவர் ஆ எஸ்பா அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியை ஆரம்பம் முதல் இப்பொழுது அழகாக வழிநடத்தி கொண்டிருக்கின்ற கல்லூரியின் தமிழ் துறை தலைவர் முனைவர் ஆ ஐயப்பன் அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து கலந்து கொண்டிருக்கின்ற உங்கள் அனைவருக்கும் எனது காலை வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அதாவது இங்கே இப்போது எனக்கு ஏழு ஏழு நாற்பது காலையில் அஹ் உங்களுக்கு நேரம் பதினோரு பதினைந்து ஆயிருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் உலகத்தின் பல பல பகுதிகளில் இருந்து இப்பொழுது நாம் எல்லோருமே ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சூழல் வந்திருக்கின்றது கொரோனா வந்துவிட்டதனால் அஹ் ஏற்பட்ட நன்மை தீமை என்பதை எல்லோரும் அலசி கொண்டிருக்கின்றோம் அதில் நன்மை பகுதியை மட்டும் நாம் பார்ப்போமே எப்போதுமே வந்து ஆப்டிமிஸ்டிக்கா இருக்கிறது எப்பவுமே நல்லது அந்த வகையில பார்க்கும்போது என காலம் நமது நாட்கள் செல்ல வேண்டும் தொடர்ச்சியாக செல்ல வேண்டும் அப்படி பார்க்கும் பொழுது அதிகமான ஆஹ் அதாவது கல்லூரிகள் இப்பொழுது வந்து இணையத்தின் வழியாக வர்றதை நான் பார்க்கிறேன் நிறைய நடவடிக்கைகள் நடக்கிறது பார்க்கிறேன் தொழில் ரீதியாக நான் கணினி துறையில தான் இரு இருக்கின்றேன் ஆனாலும் ஆஹ் அதிகமாக கல்லூரிகள்ல வந்து இணைய வழியான செயல்பாடுகள் இல்லையே என்ற ஒரு ஆதங்கம் முன்னெல்லாம் இருந்தது எனக்கு ஆனால் இப்பொழுது எல்லோரும் முன் வந்து இந்த மாதிரியான நடவடிக்கை செய்யறது எனக்கு இது ஒரு அருமையான ஒரு நல்ல ஒரு செயல்பாடு என்றே நான் நினைக்கிறேன் இது படிப்படியாக மேலும் பல வளர்ச்சிகளை கல்லூரிக்கு நிச்சயமாக கொடுக்கும் அந்த வகையில பல கல்லூரிகள் இருந்தாலும் உங்கள் கல்லூரி இப்பொழுது இப்படி ஒரு பெரிய முயற்சி எடுத்து எடுத்திருப்பது பாராட்டுக்குரியது அதோட பின்னணியில் இருக்கின்ற எல்லோரு எல்லோருக்குமே இந்த பாராட்டுக்கள் சிறப்பாக சென்று சேர வேண்டும் என்று நான் கருதுகிறேன் 
எனக்கு எல்லாருக்கும் நிச்சயமா தெரியும் இந்த கடந்த சில நாட்களாக ஒவ்வொரு ஏறக்குறைய ஒவ்வொரு நாளும் முறை என்று இருந்து கொண்டே இருக்கின்றது அதற்கு இடையிலேயே அலுவலக பணியும் நான் பார்க்க வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்கிறது இப்பொழுது இந்த உரை முடித்த உடனே நான் அலுவலக பணியை தொடங்க வேண்டும் ஆக ஆனாலும் இந்த கல்லூரி மகளிர் கல்லூரி என்று பெயரை பார்த்தவுடன் நான் எந்த விதத்திலும் அஹ் முடியாது என்று சொல்லவில்லை ஏன்னா மகளிர் கல்லூரிக்கு தனி ப்ரையாரிட்டி எப்போதுமே தரணும் என்ற ஒரு எண்ணம் எனக்கு இருக்கின்றது ஐயப்பன் சார் நீங்க தவறா நினைச்சுக்க வேண்டாம் பெண்களுக்கு வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து சொல்ல வேண்டிய கடமை இருக்கின்றது அப்படின்னு மனதில் எப்போதும் ஒரு எண்ணம் இருக்கு உண்டு அந்த வகையில் ஆனா நிகழ்ச்சியில பார்க்கும் போது ஆண்கள் பலரும் இருக்கின்றார்கள் பலர் இருக்க வேண்டியது அவசியம் தான் ஆனா கல்லூரி கல்லூரியை சார்ந்தவர்கள் நிறைய பேர் நிச்சயமாக கேட்டுக்கொண்டிருப்பார்கள் என்று இந்த காலத்துல வந்து அதுவும் இந்த இந்த குறிப்பிட்ட காலத்தில் காலம் என்பது பெண்களுக்கு கிடைத்திருக்கின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வாரம் என்று நான் நினைக்கிறேன் அதாவது எத்தனையோ ஆண்டு காலமாக சங்க காலத்தை பார்க்கும் போது பெண்களுக்கு மிகப்பெரிய அளவிலான ஒரு சுதந்திரம் என்பது இருந்தது கடல் கடந்து வணிகத்து கூட அவர்கள் சென்றிருக்கின்றார்கள் எப்படி ஏதாவது சான்று இருக்காங்கன்னா நம்ம வந்து மணிமேகலை எல்லாம் நிச்சயமா சொல்லலாம் அவர் வந்து ஒரு புத்த பிக்குனி தானே அப்படின்னு நம்ம நினைக்க முடியாது அவரே கடல் கடந்து போயிருக்காருன்னா அவரோட நிச்சயமாக பல பேர் துணையாக சென்றிருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் இப்ப இருக்க கிழக்காசிய நாடுகள்ல நம்ம பார்க்கிற வணிக விஷயங்கள்லாம் நமக்கு வந்து விவரிக்கின்றது சூழல் நம்ம பார்க்கிறோம் அதாவது சங்க காலத்துல இருந்து அந்த மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்புகள் எல்லாமே படிப்படியாக பல நூற்றாண்டுகளாக பார்க்கும் போது குறைந்து 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 கடைந்த நூற்றாண்டு வரை வந்து பல்வேறு வகையான சிரமங்களுக்கு பெண்கள் வந்து உள்ளாக்கப்பட்டு பிறகு மீண்டும் ஒரு எழுச்சி என்பது இந்த கடந்த நூற்றாண்டுல வந்திருக்கு அக மிகப்பெரிய வகையில வாய்ப்புகள் கல்வி வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது வந்திருக்கு அந்த கல்வி வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தி கொண்டு எந்த வகையில வந்து நாம் முயற்சியை மேலும் மேலும் நாம் எடுத்துக்கொள்கின்றோமோ அந்த வகையில் நம்மளுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சிறப்பினை ஒவ்வொரு பெண்ணாலையுமே அடைய முடியும் என்பதற்கு பல சான்றுகளாக இன்றைய சூழல் நம்ம பார்க்கிறோம் இப்பொழுது கடந்த நாற்பது ஆண்டுகளாக நமக்கு தெரியும் இலங்கையில வந்து நடந்த மிகப்பெரிய இனப்பேரிடர் பிரச்சனை வந்ததுனால் எத்தனையோ பேர் புலம்பெயர்ந்தார் இப்போ அந்த மாதிரி புலம்பெயர்ந்து உலகத்தின் எல்லா நாடுகளிலும் இப்ப தமிழ் மக்கள் இருக்கிற ஒரு சூழல் நம்ம பார்க்கிறோம் அப்படி புலம்பெயர்ந்த வந்த மக்களுடைய குழந்தைகள் இங்க பிறந்த குழந்தைகள்லாம் இப்பொழுது ஆஹ் அதாவது பல்வேறு பணிகள் அது எந்த நாடாக இருந்தாலும் ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து ஆஹ் அமெரிக்கா என எந்த நாடாக இருந்தாலும் சரி அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அவர்களுடைய திறமைகள்லாம் அவங்க வளர்த்து கொண்டு அரசியல் இருக்கின்றார்கள் மிகப்பெரிய பதவிகளை வசிக்க வகிக்கின்றார்கள் கல்வித்துறையில மிகப்பெரிய பதவிகள் எல்லாம் வகிக்கின்றார்கள் அப்படிங்கிற வகையில எல்லாம் பார்க்கிறோம் ஆக இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த வாய்ப்புகளை வந்து தமிழகத்திலும் தாய்நாடான இந்த தமிழகத்திலும் உள்ள பெண்களும் கண்டிப்பாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கின்றது அதாவது பல மாதிரியான தடைகள் அப்படின்னு வரும்போது ஆஹ் முக்கியமான தடைகளா இருப்பது நம்ம மனதில் இருக்கின்ற தடைகள் தான் அந்த மனதில் இருக்கின்ற தடைகளை வந்து கொஞ்சம் ஒதுக்கி வைத்து விட்டால் நோக்கி நீக்கி வைத்து விட்டால் நிச்சயமாக மற்ற மற்ற புற தடைகளை எல்லாமே எல்லாரும் அளவி நீக்கப்பட முடியும் அந்த வகையில பார்க்கும் போது இப்போது ஒரு சிறிய ஒரு சிந்தனை ஒண்ணு வந்துச்சு அதாவது அந்த தொழில்நுட்பம் அப்படிங்கிறது இப்போ இப்போ ஜூம் தொழில்நுட்பம்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப ப்ரெடி மச் ஈஸி அதை வந்து நம்ம பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஸோ அதுல வந்து உங்களுடைய கணினி சிறப்பாக இருக்கா அப்புறம் உங்களோட ஆடியோ சரியா இருக்கா அதெல்லாம் நீங்க சரியாக செட் பண்ணிட்டீங்கன்னாக்க நிச்சயமா உங்களால இந்த ஜூம் அப்படிங்கிற டெக்னாலஜியை பயன்படுத்தி அல் எல்லாரையும் நீங்க சந்திச்சு உங்களுடைய சந்திப்புகளை சரியான நேரத்தில் உங்களால் நடத்த முடியும் ஆஹ் உங்களுடைய புதிய புதிய கற்றலை நீங்க ஏற்படுத்திக் கொள்ள முடியும் புதிய புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கிக் கொள்ள முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கு பார்க்கிறோம் அந்த வகையில உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் மறுபடியும் எனது பாராட்டுகளை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இன்றைய தலைப்பு எனக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது அதாவது யோசித்த போது என்ன தலைப்பு எடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சப்போ நான் பொதுவாகவே வந்து வணிகத்துறை தான் என்னுடைய கோ கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாக்க அது என் வணிகத்துறை தான் வணிகத்துறையில் சார்ந்த வணிகம் சார்ந்த மேலாண்மை மற்றும் அது அணு கணினித்துறை சார்ந்த ஒரு மேலாண்மை என்பதுதான் எனக்கு தொழிலாக இருக்கிறது ஆஹ் அதை வந்து எப்படி இலக்கியத்தோட பார்ப்பது அப்படிங்கிற முயற்சி அப்படின்னு பார்க்கும்போது நிறைய சிந்தனைகள் வந்திருக்கு இது புதிய சிந்தனை புதிய ஒரு முயற்சி அப்படிங்கிறத நிறைய பேர் நிறைய கட்டுரைகள் வந்திருக்கின்றன ஆஹ் எப்படிப்பட்ட ஆஹ் இலக்கியங்கள் எப்படி எல்லாம் சான்றுகளை குடிக்கின்றன என்ற வகையிலான பல முயற்சிகள் எல்லாம் இருக்கு கட்டுரைகளும் நிறைய வந்திருக்கு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா சோ அந்த மாதிரி பார்க்கும் போது சில சில இலக்கிய செய்திகளை வந்து உங்களுக்கு சொல்லிட்டு அதோட கொஞ்சம் மாற்றாக சில விஷயங்களையும் சொல்ல வேண்டும் இந்த குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ள அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் எப்படி என்றால் ஆஹ் அதாவது இப்ப தமிழகத்தை எடுத்துக்கொண்டால்
அப்புறம் பொதுவாகவே என்ன சொல்லுவோம் நம்ம நாட்டு தமிழ்நாட்டு அதாவது கைத்தறிக்கு இல்லாத ஒரு மவுசா அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுவோம் ஏன்னா அமெரிக்கால வந்து இப்ப சம்மர் டைம் வந்துட்டா அல்லது யூரோப்ல வந்து சம்மர் டைம் வந்துட்டாக்க எல்லாரும் உடுத்துகின்ற ஒரு உடை என்றால் அது இந்தியன் காட்டன் அதே மாதிரி பல்வேறு விதமான பொருட்கள் இருக்கு இது இப்பொழுதுதான் இந்த மார்க்கெட்டிங் அப்படிங்கறதெல்லாம் நடக்குதா இல்ல வந்து பல கான் பல காலங்களாக இருக்குதா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நீண்ட காலமாக அந்த ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்குது வணிகம் தொடர்பான ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் நமக்கு நீண்ட காலமாக கிடைக்குது ஆக அந்த ரெக்கார்ட்ஸ் வந்து எப்படின்னா வெறும் நம்ம நம்ம உள்நாட்டுல கிடைக்கிற இலக்கியங்களை மாத்திரம் வைத்துக் கொண்டு நம்ம வந்து ஒரு ஆய்வு செய்வது அப்படிங்கிறது ஒரு கோணம் ஆனா அதையே நாம் செய்து கொண்டிருக்க முடியாது அதை விட்டு மேலும் இன்னும் விரிவாக நமது பார்வை நாம் செலுத்தி அதாவது அயல் நாடுகள்ல கிடைக்கின்ற ஆவணங்கள் அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆக இந்த இலக்கியங்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நான் வந்து வெறும் தமிழ் இலக்கியங்களை மாத்திரம் இன்னைக்கு உங்களுக்கு நான் சான்றாக கொடுக்க வரல நான் வந்து உங்களுக்கு சில ரோமானிய இலக்கியங்கள் இலக்கியங்கள் சொல்லாம ஆவணங்கள் என்ற வகையிலும் சிலவற்றை நான் உங்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா உங்கள்ல பல பேர் நிச்சயமாக ஆய்வாளர்களா இருப்பீங்க பல பேர் உங்கள் பலர் அஹ் ஆய்வாளர்களை வளர்க்கின்ற பொறுப்புல இருக்கீர்கள் அது அப்படிப்பட்ட வகையில் இருக்கின்ற உங்களுக்கு இந்த தகவல்கள் நிச்சயமாக பலருக்கு தெரிந்திருக்கும் அவர்களுக்கு இன்னும் மேலும் சில தகவல்களை கொடுப்பதாகவும் இது அமையும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் ஆக இலக்கியங்கள் அப்படின்னு தேடும் போது அதாவது எனக்கு இன்னைக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற நேரம் முப்பத்தைந்து நிமிடம் அதற்குள் நான் பல விஷயங்களை உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றால் இலக்கியங்கள் நான் சான்றுகளாகவே படித்துக்கொண்டு நான் போனால் அது நன்றாக இருக்காது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த வகையில சில ஒரு சில இலக்கியங்களை மாத்திரம் நான் உங்களுக்கு சான்றாக சொல்லலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உதாரணமா ஆஹ் சிலப்பதிகாரத்தை எடுத்துக்கோம் சிலப்பதிகாரத்துல வருகின்ற ஆஹ் ஒரு காதை ஊர் காதையில வந்து ஒரு கிட பாடல் இரண்டு இருநூற்று ஐந்து அதை பார்க்கும் போது அதுல ஒரு பாடல் வருது நூலினும் மயிரினும் நுழை நீர் பட்டினும் பால் வகை தெரியா பண்ணூல் அடுக்கத்து நரும்படி செறிந்த அறுவை மீது நிச்சயமா தமிழ் துறையில உள்ளவங்களுக்கு இந்த பாடல் நிச்சயமா தெரிஞ்சிருக்கும் நான் புதுசா சொல்ல வேண்டியதில்லை அதில் ஒரு விளக்கத்தை பார்க்கும் போது என்ன சொல்றாங்கன்னா பாண்டிய நாட்டில் முத்து குளித்தல் சங்கருத்தல் வலை செய்தல் உப்பு விளைவித்தல் நூல் நூற்றல் ஆடை நெய்தல் வேளாண்மை செய்தல் ஆடு மாடு மேய்த்தல் போன்ற பல தொழில்களும் செய்து வந்தனர் மதுரையில் நுண்ணிய பருத்தி நூலினாலும் எலி மயிரினாலும் பட்டு நூலினாலும் ஆடுகள் நெய்யப்பட்டன அப்படிங்கிற செய்திகளை ஒவ்வொரு விளக்கத்தின் வழியா கிடைக்குது ஆக இத வந்து இப்ப கீழடியில இருக்கிற அந்த தொழில் இப்ப நடந்த இப்ப நமக்கு கிடைத்துக் கொண்டிருக்கிற அகழாய்வோடு நம்ம ஒப்பிட்டு பார்ப்போம் அது மட்டும் இல்ல கொடு மணலையோ அரிக்க மணலையோ நடந்த தொல்லியல் அகழ்வாய்வு இந்த அகழ்வாய்வுகள்லாம் பார்க்கும்போது நமக்கு பல சான்றுகள் கிடைக்கின்றன அங்க வந்து தொழில் கூடங்கள் இருந்தன என்பதற்கு சான்றுகள் நமக்கு கிடைக்கின்றன அது பற்றி இன்னொரு தொழில் தொடர்பான விஷயங்கள்ல கலந்துரையாடல் பேசலாம் ஆனா இது வந்து இலக்கிய சான்றுக்கு தொல்லியல் சான்றும் துணையாக இருக்கின்ற ஒரு 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 அருமையான ஒரு விஷயத்த நம்ம இங்க பார்க்கிறோம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி அகம் அதாவது சங்கத்தமிழ்ல இந்த சங்க இலக்கியத்துல இருந்து ஒரு இரண்டு இன்னொரு பாடல் அதாவது மரப்போர் பாண்டியர் அறத்திற்காக்கும் கொற்கையும் பெருந்துறை முத்து முத்தை சிறப்பித்து சொல்கின்ற அதாவது பாண்டியர் நிலத்துல இருக்கின்ற அஹ் கிடைக்கின்ற முத்தை பற்றி அவர்கள் குறிப்பிடுகின்றார்கள் அதே போல பாண்டியன் புகழ்மழி சிறப்பில் கொற்கை முன்துறை அவர் கதிர் முத்தமோடு வளம் கூறி சொரிந்து அதாவது இந்த கொற்கை அப்படிங்கிற நகர் எல்லாருக்கும் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நகர் தான் இன்றைக்கு நமக்கு அவ்வளவு ஒரு முக்கியம் இல்லை அதாவது மதுரை எந்த அளவுக்கு நமக்கு தெரியுதோ அந்த அளவுக்கு கொற்கை அப்படிங்கிற நகர் நகர் நமக்கு தெரியல ஆனால் பாண்டியர் ஆட்சி செய்த அந்த பண்டைய இரண்டாயிரம் ஆண்டு காலகட்ட அந்த சூழலில் அதாவது சங்க இலக்கியங்கள் எழுதப்பட்ட அந்த காலகட்டத்தில் இந்த கொற்கை அப்படிங்கிற நகரம் மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு துறைமுக பட்டணமாக இருந்தது என்பது மாற்ற முடியாத ஒரு விஷயமாக இருக்கு இது வந்து இந்த சங்க இலக்கியத்துல மாத்திரம் தான் குறிப்பாக வைக்கப்பட்டிருக்கின்றதா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னாக்க இல்ல இதை பற்றிய குறிப்புகள் ரோமானிய ஆவணங்கள்லயும் இருக்கின்றது அப்படிங்கிறத நமக்கு கிடைக்கிற ஒரு சிறப்பாக இருக்கு அதை பற்றி தான் நம்ம கொஞ்சம் அதிகமாக நான் சொல்லலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏனென்றால் அந்த துறை பற்றிய செய்திகள் வரும்பொழுதுதான் நான் வந்து ஒரு இன்டர் கான்டினென்டல் ஒரு ரிசர்ச் அப்படிங்கிற வகையில வந்து இரண்டு கண்டங்களுக்கான ஆஹ் ஆய்வுகள் என்ற வகையில் நம்மளுடைய ஆய்வோட பரப்பை வந்து நான் விரிவாக்கி பார்க்க முடியும் அப்படின்னு அதே மாதிரி இன்னொரு சிறப்பான ஒரு இலக்கிய சான்று நான் உங்களுக்கு நான் கொடுக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு மனதில் தோன்றுவது வந்து ஆஹ் திருவள்ளுவரின் திருக்குறள் தான் திருக்குறள் வந்து ஆஹ் அதாவது அந்த பொருட்பால் எடுத்துக்கோமே இந்த திருக்குறள் என்னிடம் ஒரு எனக்கு கூட பத்து பன்னிரண்டு வெவ்வேறு
அது இல்லறமா இருக்கட்டும் நமது அஹ் அறம் சார்ந்த விஷயமாக இருக்கட்டும் நமது தொழில் சார்ந்த விஷயமாக இருக்கட்டும் அனைத்திற்குமே வந்து சிறப்பான ஒரு கைட் லைன் ஒரு கைடன்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நூல் எது அப்படின்னு கேட்டோம்னா அது திருக்குறள் என்ற வகையில எனக்கு அமைகிறது அது வந்து எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் அப்படின்னு அதுக்கு அந்த நூல் சொல்லவில்லை இந்த குறிப்பிட்ட நிலத்தில் குறிப்பிட்ட மக்களுக்காக குறிப்பிட்ட சமைத்தவர்க்காக என்ற வகையான ஒரு விளக்கம் இல்லாமல் பொதுவாக உலக மக்கள் அனைவருக்கும் வழிகாட்டக்கூடிய ஒரு மிக முக்கிய ஒரு கைடன்ஸ் ஒரு இலக்கியம் என்று நாம் நான் காண்கிறேன் அந்த வகையில பார்க்கும்பொழுது திருவள்ளுவருடைய அறத்து பாலா இருக்கட்டும் மற்ற காமத்து பாலா இருக்கட்டும் அதனால இந்த பொருட்பால் அப்படின்னு வரும்போது அதில் ஏறக்குறைய அனைத்து பகுதிகளுமே வந்து சான்று கொடுப்பதற்கு நிறைய வாய்ப்புகளை நமக்கு தருது அதுல வந்து நான் குறிப்பிட்ட ஒரு சிலவற்றை மட்டும் நான் உங்களோட பகிர்ந்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உதாரணமாக ஆஹ் நாற்பத்தி எட்டாவது அதிகாரம் வலி அறிதல் அப்படிங்கிற அதிகாரம் அத வருகின்ற ஒரு குரட்பா அது வந்து எல்லாருக்கும் ஆஹ் ரொம்பவும் புகழ்பெற்ற ஒரு குரல் தான் வினை வலியும் தன் வலியும் மாற்றான் வலியும் துணை வலியும் தூக்கு செயல் நானூத்தி எழுபத்தி ஓராவது செயல் குரட்பா இது சரி இது எந்த வகையில வந்து வணிக வணிகத்தை பத்தி இது பேசுது அப்படின்னு சொல்ல போனாக்கா ஒரு வணிகம் செய்கின்றவர்கள் எந்த இடம் என்று அறிய வேண்டும் எந்த இடத்தில் எதை கொடுக்க வேண்டும் என்னால் எது செய்ய முடியும் நமக்கு எதிராக போட்டியாக இருப்பவர்கள் எந்த வகையில் வந்து அவர்கள் நம்மை விட சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் நமக்கு துணையாக இருப்பவர்கள் எல்லாம் அவர்களுடைய ஸ்கில்ஸ் அப்படிங்கிறது அது எந்த வகையில் இருக்கின்றது அவர்களுக்கு போதுமான திறமை இருக்கின்றதா அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு செய்தால்தான் ஒரு காரியம் அப்படிங்கிறது வெற்றியாகும் என்பதை வந்து காட்டக்கூடிய ஒரு செய்யுளாக இது இருக்கு இல்லையா அடுத்ததாக இன்னொரு செய்யுள் உங்களோட நான் பகிர்ந்துக்கிறேன் இது வந்து நாற்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் அதுல பார்க்கும்போது காலம் அறிதல் என்ற அதிகாரம் அதுல வந்து வருகின்ற ஒரு குரட்பா அருவினை என்ப உளவோ கருவியான் காலம் அறிந்து செய்ய அதாவது காலம் அறிந்து நம்ம செய்யணும் எதை செய்தாலும் நம்ம பொதுவா சொல்லுவோம்ல மழை செய்ய மழை பெய்யற போது உப்பு கொண்டு போய் விற்க முடியுமா ஆஹ் அது நம்ம இயல்பா சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி உப்பு கொண்டு போய் அந்த நேரத்துல நம்ம விற்க முடியாது எல்லாமே வீணா போயிடும் அதனால எந்த காலத்துல எதை விற்கணும் உதாரணமாக இப்ப ஐரோப்பா போன்ற இடங்கள்ல வந்து குளிர் காலத்துல வந்து நம்ம சம குளோத்ஸ் விற்க முடியாது அந்த நேரத்துல வந்து அது அது பொருந்தாது ஆக அந்த நேரத்துல வந்து விண்டர் குளோத்ஸ் தான் விற்க முடியும் அந்த நேரத்துக்கு தகுந்த உடையல் தான் நம்ம விற்க முடியும் அது தமிழ்நாட்டுல வந்து நிச்சயமா எல்லாருக்கும் தெரியும் திருவிழா காலங்கள் வந்து விட்டால் ஆஹ் அல்லது ஆணி மாதம் வந்தது ஆடி மாதம் வந்தது ஒவ்வொரு மாதத்திற்கு வணிகர்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா மக்களுடைய சைக்காலஜி அறிந்து அவர்கள் வந்து அந்த பொருட்களை வந்து ஒரு ப்ரொமோஷன் அப்படின்னு கொண்டு வரும் எல்லாருக்கும் நமக்கு தெரியும் அவர்கள் வந்து இதான் செய்யறாங்க அந்த காலம் அறிந்து அவர்கள் எதை எந்த பொருளை எந்த காலத்தில் எந்த நேரத்தில் சரியாக கொண்டு வந்தால் அந்த மார்க்கெட்டிங் சரியாக வரும் என்று செய்வார் ஆனால் இந்த விஷயம் தெரியாதவர்கள் என்ன செய்வாங்கனாக்கா எல்லா நேரத்திலும் எல்லா ப்ரொடக்டும் விற்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சிந்தனைக்கு கொண்டு வந்து அதை வந்து மார்க்கெட் பண்ண வர்றது வந்து சரியாக இருக்காது அங்க அடுத்து இன்னொரு இன்னும் இரண்டு ஆஹ் செய்யுள்கள் ஆஹ் அதாவது நாற்பத்தி ஏழாவது அதிகாரத்தில் தெரிந்து செயல் வகை அப்படிங்கிற அந்த அதிகாரத்தில் இருந்து ஒரு செய்யுள் ஆக்கம் கருதி முதல் இழக்கும் செய்வினை ஊக்கார் அறிவுடையார் அப்படின்னு அதாவது நாளைக்கு வரப்போது ஏதோ ஒன்று வரப்போது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அதற்காக நம்ம வந்து இன்றைக்கு நம்ம வைத்திருக்க முதலீடை கூட நம்ம மறந்து விட்டு ஆஹ் நம்ம வந்து கவனத்தை வந்து நாளைக்கு வரப்போற விஷயத்திற்காக நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுத்து கொண்டு இருக்க ஒரு முயற்சி அத இது இது சரியாக வராது என்றால் நம்மளுடைய கவனம் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லா முயற்சியும் செய்ய செய்பவர்கள் முதலீட்டை எந்த வகையில போட்டிருக்கோமோ அதுக்கு தகுந்த வகையில நம்மளுடைய ஆஹ் செயல்பாடுகளை வந்து நடத்தி கொள்ள வேண்டும் இப்ப நாளைக்கு வரப்போதே அதனால வந்து இன்றைக்கு கவனம் இல்லாமல் இருந்து விடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட நம்ம இருந்து விட முடியாது அப்படிங்கிறத காட்டுகின்றது அதே ஆஹ் செய்யுள் அதே அதே அதிகாரத்துல இன்னொரு செய்யுளையும் நான் பார்க்கிறேன் அதாவது எண்ணி துணிக கருமம் துணிந்த பின் எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு அப்படிங்கிறத அதாவது எந்த ஒரு காரியத்தை நம்ம செய்யறதுனாலும் முதல்ல வந்து ரொம்ப யோசிக்கணும் ரொம்ப யோசிச்ச பிறகு அத அதுல இருக்கிற நன்மை தீமை ரெண்டையுமே யோசிச்ச பிறகு ஆஹ் ஆரம்பிச்சு விட்டோம்னாக்க அந்த பொருள் அந்த திட்டத்தை ஆரம்பித்து விட்டோம்னா அதை நம்ம கைவிட்டு விடக்கூடாது அதை இறுதி வரைக்கும் அந்த உடாப்படியாக இருந்து அதை நாம் செய்து முடிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுதான் இது காட்டுது ஆக இதெல்லாம் வந்து இந்த திருக்குறள்ல இருக்கிற அப்படியே வரிசையா ஒவ்வொன்னா சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் நம்ம ஆக இந்த இலக்கியங்கள் சொல்லியிருக்கிற இந்த விஷயங்கள் இந்த காலத்துக்கும் பொருந்துதா அப்படின்னு பார்க்கும்போது திருக்குறள்ல சொல்லி இருக்கிற விஷயங்கள் நிச்சயமா பொருந்தது இப்ப நான் காட்டிய அந்த சங்க இலக்கிய மற்றும் சிலப்பதிகார ஆஹ் செய்யுட்களை பார்க்கும்போது அது வரலாற்று செய்தியை நமக்கு வந்து குறிப்ப
ஆனா இப்பொழுது காலத்துல நம்ம பார்க்கும் பொழுது இன்டர்நேஷனல் அப்படின்னு பார்க்கும் போது உலகளாவிய அளவில் உலகளாவிய அளவில் வர்த்தகத்துக்கு சிறப்பான நாடுகள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் போது எந்த நாடுகள் நமக்கு வருது அப்படின்னு பார்க்கும் போது நமக்கே ஒரு தாழ்வான ஒரு மனப்பான்மை இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதாவது இந்தியா அப்படின்னு பார்க்கும் சீனா விடவோ அல்லது அமெரிக்கா ஐரோப்பிய நாடுகளோட போட்டி போட முடியாதோ என்ற வகையான ஒரு சிந்தனை நம்ம மனதில் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஒரு மேலோட்டமான ஒரு ஒரு எண்ணம் நமக்கு வருகின்றது இது ஏன் அப்படின்னாக்கா இதுக்கு அடிப்படையில திறமை இல்லை அப்படிங்கிறது இல்லை ஏன்னா ஆஹ் இப்பொழுது வந்து அந்த திறமையை கொடுக்க கொடுக்க ஒவ்வொருவருமே அந்த ஸ்கில்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒவ்வொருவருமே வருகின்றது இல்லையா ஆனால் நீண்ட காலமான அந்த காலனித்துவ அந்த அனுபவம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம மனதில் ஆழமாக பதிந்திருக்கிறதுனால நமக்கு நினைக்கிறோம் நம்ம வந்து உலக நாடுகள்ல போட்டி போட முடியாத ஒரு இந்த மாதிரியான ஒரு சிந்தனை வருது அதை பற்றி எல்லாம் நம்ம வந்து அந்த உளவியல் ரீதியான வகையில யோசித்து அதை நான் நீக்கலாம் ஆனால் உறுதியா நான் சொல்ல வருவது என்னென்ன என்னவென்றால் தமிழகத்துக்கு அதாவது இந்தியா என்று எடுத்துக்கொண்டாலும் தமிழகத்தின் இந்த வளம் அப்படிங்கிறது அதுவும் நான் பல நாடுகளுக்கு போய் வரை வர தமிழகத்துக்கு அடிக்கடி வந்து 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 பாக்குறேன் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது எனக்கு வணிகத்துல வந்து அது குறிப்பாக பெண்கள் வணிகத்துல இருக்கிறத நான் பார்த்து அதிசயித்து போகிறேன் ஆஹ் பெண்கள் வந்து தயங்காம நிறைய மார்க்கெட்ல பாக்குறதோ வழியில பயணத்துல போகும்போது கூட என தமிழகத்தின் பல சாலைகள்ல அது நார்த்ல இருந்து சவுத் வரைக்கும் நான் பல சாலைகள்ல நான் வந்து கடந்து போயிருக்கேன் பார்க்கும் போது வயல்வெளிகள்ல வேலை செய்யறதும் ஆஹ் அதாவது பெரிய பெரிய தோட்டங்கள்ல வேலை செய்ய செய்வதற்கும் கடைகளை வைத்து நடத்துவதற்கும் பல மாதிரியான தொழில் கூடங்கள் நடத்துவதற்கும் ஆராய்ச்சி துறையில ஈடுபடுவதற்கும் பெண்கள் தயங்குறதை நான் பார்க்கவே இல்லை பல பல துறைகளை பார்க்கும் போது ஆண்களை விட திறமைசாலிகளாக இன்னும் திறமைசாலிகளாக ஆஹ் தமிழக பெண்கள் இருக்கின்ற அந்த சூழலையும் நான் நேரடியாக நான் பார்த்திருக்கிறேன் ஆக இத வந்து அந்த அந்த அபிலிட்டி அப்படிங்கிறதோ அந்த மோட்டிவேஷன் அப்படிங்கிறதோ அதுல எந்த ஒரு குறையும் இல்லை அப்படிங்கிறது தெரியுது ஆக இது பார்க்கும் போது அந்த நீண்ட கால தொடர்ச்சி அப்படிங்கிறத வந்து இன்றைக்கும் நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கு இப்ப வந்து நான் உங்களுக்கு சில ரோமானிய தொடர்பு ஆவணங்களை பற்றியும் சிலவற்றை நான் காட்டி விடலாம் என்று நினைக்கிறேன் இது வந்து ஏன்னா தமிழ் சார்ந்த சில இலக்கியங்கள் சில ஆவணங்களை நான் உங்களுக்கு காட்டிட்டேன் அந்த வகையில் தொடர்ச்சியாக இப்பொழுது ஆஹ் ரோமானிய கிரேக்க ஆவணங்கள் சிலவற்றையும் நான் உங்களுக்கு காட்ட வேண்டியது அவசியம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்ப நான் வந்து ஆஹ் ஸ்லைட் ஷேர் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் பார்க்க முடியும்னு இங்க பாருங்க அதாவது முதல்ல நம்ம பார்க்கறது ரொம்ப குயிக்கா போயிடலாம் சில விஷயங்கள் காட்ட வேண்டும் அப்படிங்கிறதுனாலதான் அதாவது மேப் அப்படிங்கிறது இப்ப வந்து கூகுள் மேப்ஸ் பாக்குறோம் இல்லையா இப்ப கூகுள் மேப்ஸ் நமக்கு எல்லாருக்கும் பழகி விட்டது எல்லாருக்கும் பழகிடுச்சு ஆனா நீண்ட காலமாக பார்க்கும் பொழுது அதாவது அந்த மேப் அப்படிங்கிறது காட்டோகிராபி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த துறைய இந்த மேப் உருவாக்குற துறை வந்து ரொம்ப மிக முக்கியமாக ஈடுபட்டவர்கள் வந்து பிரெஞ்சுக்காரர்கள் பிறகு இங்கிலாந்துக்காரர்கள் ஜெர்மானியர்கள் அப்படின்னு நம்ம இத்தாலியர்கள் ஸ்பானிஷ்காரர்கள் இந்த ஐரோப்பிய மக்கள் வந்து மிக அதிகமாக மேப் உருவாக்குறதுல வந்து தீவிரமாக செயல்பட்டிருக்காங்க அந்த மாதிரியான ஒரு மேப் தான் இங்க நம்ம பாக்குறது இது வந்து பதினேழாம் நூற்றாண்டுல ஆயிரத்தி அறுநூற்று பதினெட்டு ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது அந்த காலகட்டத்துல உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஆஹ் ஒரு மேப் இது இதுல நீங்க பார்க்கலாம் அதாவது அந்த காலத்துல அதாவது இது இது ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எழுபத்தி ஒன்பதுல உருவாக்கப்பட்டதுனாலும் இது வந்து தோலமியோடைய குறிப்புகளை வைத்துக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட அதாவது தோலமி வந்து ஏறக்குறைய வந்து கிமு ஒன்று அந்த காலகட்டத்துல வாழ்ந்தவர்களும் ஆஹ் அந்த காலகட்டத்துல எழுதப்பட்ட குறிப்புகளை வைத்துக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட ஒரு வரைபடம் இது இதுல வந்து ஆஹ் அதாவது இந்தியாவின் பல பல இடங்கள்ல இருக்கின்ற ஆஹ் நகரங்கள் எல்லாம் சுற்றப்படுவதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் நீங்க பார்க்கலாம் இது தரங்கம்பாடி நாகப்பட்டினம் இதெல்லாமே குறிக்கப்படுவதை நம்ம பார்க்கலாம் மசூலிப்பட்டினம் இந்த மாதிரியான ஊர்கள் எல்லாம் நம்ம பார்க்க முடியுது அப்படி பார்க்கும் போது அந்த காலத்துல கிரேக்கர்கள் அதாவது ஏறக்குறைய இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் அதுக்கு முன்பு மூவாயிரம் ஆண்டுகள் அப்படின்லாம் நம்ம பார்க்கும் பொழுது இப்ப இப்ப இருக்கிற ஆதிச்சநல்லூர் பகுதிகள்லாம் வந்தவங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் பொழுது தமிழகத்தின் எந்தெந்த இடங்கள்லாம் வந்து முக்கியமாக பல நாடுகள் அதாவது சைனாவா இருக்கட்டும் கொரியக்காரர்களா இருக்கட்டும் இந்த பக்கத்துல வந்து எஜிப்துல இருந்து வந்தவர்கள் அல்லது கிரேக்கத்துல இருந்து வந்தவர்கள் ரோமானியர்கள் அப்படின்னு இருக்கட்டும் எல்லா பகுதியிலும் வந்தவர்கள் எல்லாம் இந்தோனேசியா எல்லோரும் வந்தவர்கள் எல்லாம் கூடுகின்ற முக்கிய முக்கிய துறைமுகமாக இருந்த வகையில்னு பார்க்கும் பொழுது பொற்கை பெரியப்பட்டினம் அழகன்குளம் நாகப்பட்டினம் காவிரி பூம்பட்டினம் அரிக்கமேடு மாமல்லபுரம் சதுரங்கப்பட்டினம் மயிலாப்பூர் பழவேற்காடு அப்படின்னு பல
அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கின்ற அஹ் இடங்கள்ல வந்து இருக்கின்ற ஒரு புகைப்படம் இது புகைப்படம்ல வரைபடம் ஒன்று ஓவியமாக வரையப்பட்டது அது இந்த வரைபடம் வந்து காட்டுவது பாருங்க கப்பல்கள் வெளியிலிருந்து வருகின்றன இது வந்து ஒரு ஆவணப்படம் இது ஆவணத்துல இருந்து உண்மையாக தீட்டப்பட்ட ஒரு ஏற்கனவே நானூறு ஆண்டு பழமையான ஒரு ஆவணம் இது பிலிப் பால்ஜோஸ்ருடைய நூல்ல இருக்கின்ற ஒரு ஆவணம் இதுல நீங்க பார்க்கலாம் கப்பல் கட்டி கொண்டு இருக்கின்றார்கள் வணிகத்துல செய்யறவங்க இங்க பார்க்கலாம் கடல் துறை துறைமுகத்துல கப்பல் கட்டி கொண்டு இருக்காங்க யானைகள் இருக்கின்றன யானைகள் வந்து யானைப்பாக நடைத்து போறாங்க எப்படின்னா அந்த பொருள் வந்து இறங்குது கடல் ஆற்றங்கரையில வந்து இறங்குது சின்ன சின்ன தோணிகள் எல்லாம் இருக்கு அந்த கப்பல்ல இருந்து இறக்கப்பட பொருள்களை யானை வந்து எடுத்து கொண்டு போய் செல்வதாக இந்த காட்சி நம்ம காட்டுவதை பார்க்கலாம் ஏன்னா அந்த காலத்துல வந்து கேமரா இல்ல இப்ப நமக்கு கேமரா எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதனால போட்டோ எடுக்க முடியும் ஆனா அந்த காலத்துல அதை இல்லாததுனால ஐரோப்பியர்கள் நிறைய இந்த மாதிரியான ஓவியங்களை தீட்டி இருக்காங்க அந்த மாதிரியான ஓவியங்கள்ல ஒன்றுதான் இது அடுத்ததாக நான் என்னன்றோம் உங்களுக்கு காட்டணும் இது வந்து மிக மிக முக்கியமான ஒரு வரைபடம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுவும் அந்த காலத்துல ஸ்ட்ராபோ மற்றும் பிளினி இவங்க எல்லாம் கொடுத்த அவர்கள் கைப்பட எழுதி வச்ச தகவல்களை வைத்து அஹ் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மேப் இது வந்து பெர்னாடோஸ் செல்வானோஸ் நில நில வரைபடம் அப்படின்னு இதுக்கு பேர் பெர்னாடோ செல்வானோ மனதில் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்க ஆஹ் இது வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்று பதினோராம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது ஆஹ் பெர்னாடோ செல்வானோஸ் அவர் வந்து அந்த தகவல்களை வைத்து அவர் எழுதுறது இதை பார்க்கும் போது இது இந்தியாவை வந்து அவர் அப்படிதான் அந்த சமயத்துல பார்த்தாரு ஏன்னா இப்பொழுது நமக்கு ஏறக்குறைய இந்த நீளமான வகையில பார்க்க முடியும் நான் ஏற்கனவே காட்டுறது ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எழுபத்தி ஒன்பதுல வரைந்த படம் இது அதற்கு முன்பாக நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வந்து அது நில வரைபடம் இதுல வந்து அவர் குறிப்பிடுற பகுதி எல்லாம் இங்க நான் மவுஸ் வைத்து காட்டுற பகுதி தான் வந்து இப்ப இருக்க தூத்துக்குடி பகுதி எல்லாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இங்க இந்த பகுதிகள் எல்லாம் அப்படி சொல்லலாம் இதுல இருந்து இது நாகப்பட்டினம் இந்த பகுதி எல்லாம் வருவதாக இருக்கும் சற்று வித்தியாசமா இருக்கு ஆனா இது எங்க இது உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னாக்கா ஆஹ் ஆயிரத்தி ஐநூற்று பதினொன்றாம் ஆண்டு இது வந்து இத்தாலியில இருக்க வெனிஸ் நகரத்துல இது உருவாக்கப்பட்டு ஆஹ் ஏன்னா அங்க வெனிஸ் நகர்ங்கிறது ஏன்னா அந்த பகுதியிலதான் வந்து கப்பல்கள் அதிகமாக வந்து துறைமுகத்துல இறங்கி பொருட்களை இறக்கி அங்கிருந்து பொருட்கள் எல்லாம் வந்து மறுபடியும் வெவ்வேறு ட்ரேடர்ஸ்ட வந்து பரவலாக கொடுக்கப்படும் அதாவது இந்தியாவோ அல்லது இந்தோனேஷியாவோ இங்கிருந்து வருகின்ற பொருட்கள் எல்லாம் கொண்டு வரப்பட்டு கப்பல்கள் நிறுத்தப்பட்டு அங்கிருந்து பொருள்கள் நில வழியாக போகின்ற ஒரு அஹ் நிலைமையை நம்ம பார்க்கலாம் ஆஹ் இந்த தொடர்ச்சியாக வந்து உங்களுக்கு சின்னதாக நான் வந்து ரோமானிய வரலாற்று பத்தியும் கொஞ்சம் நினைவுபடுத்தணும்னு விரும்புறேன் ஆஹ் இங்க நீங்க பாக்குற புகைப்படத்தை நீங்க பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு ஓனர் ஆஹ் ஐரோப்பால நீங்க எந்த ஊருக்கு போனாலும் சரி எல்லா முக்கியமான நகர்கள்லயும் இந்த இந்த சின்னங்கள்ல நீங்க வந்து பிரான்ஸ் ஆஹ் அதாவது டெம்பிளையோ அல்லது வெவ்வேறு விதமான உலோகங்கள்லயோ இதை பார்க்கலாம் இங்க பாருங்க இரண்டு குழந்தைகள் கீழே அமர்ந்துட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஒரு தாய் ஓனாய் ஒன்று அது வந்து பால் கொடுப்பது மாதிரி இருக்கும் இது வந்து என்ன சொல்லுதுனாக்கா புராண கதைகள் எல்லா அதாவது சிவிலைசேஷன்லயும் இருக்கு தமிழ் சூழல்ல மட்டும்தான் புராண கதைகள் அப்படின்னு இல்லை கிரேக்க சூழல் பிறகு ஆஹ் ரோமானிய சூழல்லையும் வந்து நம்ம பல பல புராண கதைகளை பார்க்கணும் அதுல மிக முக்கியமான ஒரு புராணம்னா எப்படி ரோமானிய பேரரசு தோன்றியது அப்படிங்கறத ஒரு புராணம் அந்த புராணம் வந்து எழுநூத்தி ஐம்பத்தி மூன்றுல அதாவது கிமு எழுநூற்றி ஐம்பத்தி மூன்றுல ஆஹ் ரோமுலுஸ் ரெமோஸ் பேரை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரொம்பலூஸ் ரெமோஸ் அப்படிங்கிற இரட்டையர் இரண்டு குழந்தைகள் பிறக்கிறாங்க அவங்கள ஒருவர் தான் வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து அதுல இன்னொருத்தர வந்து அந்த சண்டையிலேயே அவர் கொன்று விடுகின்றார் அதுல வந்து ஒருவர் தான் வந்து ரோமானிய பேரரசின் தொடக்க கால பிதா மகன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆரம்பித்து வைத்தவர் அப்படிங்கிற தந்தை அப்படின்னு அந்த மாதிரியான வகையில இந்த தொடர்ச்சியாக வருகின்றது அவருக்கு பிறகு வந்து படிப்படியாக பல்வேறு அரசர்கள் வருகின்றார்கள் இவர்களை பத்தி நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் சோ நீங்க எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஜூலியஸ் சீசர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கிளியோ பாத்ரா அவரோட தொடர்புடைய எகிப்தின் பேரரசியாக இருந்தவர் அந்த காலகட்டத்துல இல்லையா சோ அந்த ஒரு காலகட்டத்துல ஜூலியஸ் சீசஸ்க்கு அடுத்து அவருடைய உறவினரான அகஸ்டஸ் தான் வரார் அகஸ்டஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு மன்னர் அதாவது தமிழக சான்றுகள் எல்லாம் அதாவது தமிழகத்துக்கு வந்திருக்கின்ற வணிக சான்றுகள் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அதாவது அஹ் கரிகால் பெருவளவன் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா கரிகால் சோழன் அவர் எல்லாம் வாழ்ந்த காலம் அந்த கிமு ஆஹ் இரண்டு அந்த காலகட்டம் அந்த காலகட்டத்துல இருந்த முக்கியமான மன்னன் அப்படின்னு சொன்னா ரோமானிய மன்னன் அப்படின்னு சொன்னா அகஸ்டஸ் ஒரே நேரத்துல நீங்க வந்து கம்பேர் பண்ணலாம் இது ரெண்டையுமே அதாவது கரிகால் வளவன் அவருடைய அந்த சோழன் அந்த சோழ மன்னன் இருந்த காலகட்டம் அந்த காலகட்டத்தோட ஒற
மதுபானங்கள் கொண்டு வர்றது வெவ்வேறு பொருட்கள் உலோகங்கள் தங்கம் ஆஹ் என்று பல பொருட்கள் அங்கிருந்து ரோம் ரோம் இணைந்து கொண்டு வராங்க இங்கிருந்து அவங்க வந்து இப்ப முதல்ல நம்ம சங்க இலக்கியத்திலையும் சிலப்பதிகாரத்திலும் பார்த்த மாதிரி முத்து பவனம் சங்கினால் செய்யப்பட்ட ஆஹ் அலங்கார பொருட்கள் பிறகு வந்து அந்த கைத்தறி துணிகளால் துணிகள் நெசவு செய்யப்பட்ட பருத்தி துணிகள் அப்படிங்கிற வகையில பல பொருட்களை வந்து யானை தந்தங்களால் செய்யப்பட்ட அழகிய பொருட்கள் அப்படிங்கிற வகையில பல விஷயங்களை வந்து நம்ம பார்க்கிறோம் கேரளா பகுதியை பார்த்தோம்னா முசிறி எல்லாம் வந்து பண்டைய தமிழ்நாடு தான் முசிறி அப்படின்னு பார்க்கும்போது அங்கேருந்து செல்லப்பட்ட மிளகு மற்றும் பல்வேறு ஸ்பைசஸ் என்று அந்த பொருட்கள் எல்லாம் கூட இந்த பகுதிகளிலிருந்து இங்கே செல்ல எடுத்து செல்லப்பட்டன என்ன நடக்கும்னா அந்த காலகட்டத்துல கப்பல்கள் வந்து அஹ் தமிழகத்தின் பல பகுதிகள்ல வந்து ஏன்னா அன்றைய தமிழகம் வந்து இன்றைய தமிழக வரைபடத்துல இருக்கிற நிலம் அல்ல அன்றைய தமிழகம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இன்றைய கேரளா ஆந்திரா கர்நாடகா இதெல்லாம் உள்ளடக்கிய பகுதி தான் தமிழகம் எல்லாம் உள்ளடக்கிய பகுதி தான் அன்றைய தமிழகம் அங்க அப்ப சேரன் சோழன் பாண்டியர் என்ற மூன்று வேந்தர்கள் தமிழ் வேந்தர்கள் ஆண்டார்கள் என்று பல இடங்கள்ல வந்து குறிப்புகள் இருக்கின்றது இப்ப அப்ப வந்து மலையாள மலையாளியோ அல்லது தெலுங்கர்களோ கன்னடர்களோ தமிழர்களோ அப்படின்னு பிரித்து அப்படி இல்லை எல்லோரும் தமிழர்கள் மூன்று தமிழ் வேந்தர்கள் அப்படின்னு தான் ஒரிசால இப்ப இருக்கின்ற நமக்கு கிடைக்கின்ற இந்த ஹத்திக்கும்பா கல்வெட்டு அப்படிங்கிறது நமக்கு காட்டுகிறது மூன்று தமிழ் வேந்தர்கள் அப்படிங்கிற செய்தி ஆக இந்த மூன்று தமிழ் வேந்தர்களுடனும் இந்த இந்த ரோமானிய பேரரசு என்பது தொடர்ச்சியான ஒரு ஒரு வணிக தொடர்பை வைத்து நின்றதை பார்க்கிறோம் ஆஹ் அதற்கு பிறகு நீண்ட காலத்திற்கு பிறகு கடந்த நானூறு ஆண்டுகள்ல பார்க்கும்போது அதாவது நீண்ட ஒரு இடைவெளி வந்து விடுகின்றது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பார்க்கும் போது அங்கிருந்து அதாவது டச்சுக்காரர்களோ அல்லது ஜெர்மானியர்களோ அல்லது டேனிஷ் மக்களோ இங்கிலாந்துக்காரர்களோ வரும்பொழுது தமிழகத்துக்கு வரும்பொழுது அவர்கள் தமிழை படித்துக் கொள்வதற்காக அவர்கள் பல நூல்களை ஏற்றுகின்றார்கள் அவர்கள் மக்கள் வந்து தமிழை படித்துக் கொண்டால் தான் இங்க வணிகம் செய்ய முடியும் என்ற ஒரு சிந்தனையுடன் அவர்கள் தமிழ் நூல்களை எழுதி தமிழை பயிற்றுவிக்கின்ற பல முயற்சிகளை மேற்கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதை நம்ம மறந்து விடக்கூடாது ஆனா இன்றைக்கு நாம என்ன நினைக்கின்றோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம நாட்டுக்கு யாராவது வந்து விட்டார்கள் அவர்களுக்காக நாம வந்து நம்ம மொழியை மறந்துட்டு நம்ம அவங்க மொழியில பேசணும் அப்படிங்கிற ஒரு முயற்சி ஒன்றை செய்துட்டு இருக்கோம் தமிழ் மொழியினோட முக்கியத்துவத்தை வந்து நம்ம மறந்து விட்டு தமிழ் மொழியை ஒரு வணிக மொழியாக ஆக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தை கூட நம்ம குறைத்து கொண்டு பல மொழிகள்ல தான் நம்ம வணிகம் செய்ய முடியும் போருக்கு வணிகம் செய்யணும்னாலே நமக்கு வந்து ஆஹ் நிச்சயமாக ஆங்கிலம் தெரிய வேண்டும் ஒரு போல் இருக்கின்றது அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனை கூட நம்ம இருக்கோம் ஆனா இது ஐரோப்பிய நாடுகள்லாம் அது வந்து அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல் இல்ல உதாரணமா ஜெர்மனியில இருக்கின்றவர்கள் அனைவருமே ஜெர்மானிய மொழி பேசணும் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் பிரான்ஸ்ல இருக்கணும்னா அங்க வந்து நீங்க இங்கிலீஷ் வைத்துக் கொண்டு நம்மளால எந்த காரியத்தை செய்ய முடியாது அங்க பிரான் பிரெஞ்சு மொழி கண்டிப்பாக எல்லா நிலையிலுமே தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் அங்க வருபவர்கள் பிரெஞ்சு மொழியை தெரிந்து கொண்டு வர வேண்டும் ஒரு சில முக்கியமான விஷயங்களுக்காக மட்டும்தான் ஆஹ் இன்டர்நேஷனல் கொலாபரேஷன்ஸ் வரும்பொழுது மட்டும்தான் நம்ம வந்து ஆங்கில மொழியை இங்க பயன்படுத்துகிறது பார்க்கணும் அக இதெல்லாம் இந்த ஆவணங்கள்லாம் நான் உங்களுக்கு காட்ட வேண்டியது அவசியம் நினைக்கிறேன் அடுத்ததாக இன்னொரு மிக முக்கியமான ஒரு வரைபடத்தையும் நான் காட்டுறேன் இந்த வரைபடத்துல நீங்க பார்க்கறது வந்து இது வந்து பாயிட்டிங்கர் மேப் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு வரைபடம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எட்டுல உருவாக்கப்பட்ட இது மிகப்பெரிய ஒரு வரைபடம் இது எப்படின்னா இதுல நான் காட்டியிருக்கிறது தமிழகத்தின் அஹ் ஒரு பகுதியை மட்டும் நான் வந்து சின்னதா கிராப் பண்ணி நான் இங்க வச்சிருக்கேன் இதுல நீங்க இந்த பகுதியில பாருங்க ஒரு வீடு மாதிரி தெரியுதா உங்களுக்கு இது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எட்டில் வரையப்பட்ட ஒரு வரைபடம் இங்க நீங்க பாக்கலாம் முசிரிஸ் நம் நான் வந்து எங்க மவுஸ் காட்டுறோம் நீங்க அங்க பாருங்க இது முசிரிஸ் அப்படின்ட்டு அஹ் ஒரு பெயர் போடப்பட்டிருக்கு இதுதான் இன்றைய பட்டணம் அப்படிங்கிற நகர் இது இந்த இடத்துல டெம்பிள் அகஸ்டஸ் அப்படின்னு பாருங்க இது வந்து இந்த முதல்ல நான் காட்டினேன் இல்லையா இங்க இந்த அகஸ்டஸ் அப்படிங்கிற மண் இந்த மன்னனுக்காக இங்கே வந்து அவர்கள் கட்டிய ஒரு கோயில் அந்த காலத்துல அதாவது கிமு ரெண்டு கிமு ஒன்று அந்த காலகட்டத்துல ஒரு கோயில் ஒன்று அவங்க இந்த இடத்துல வந்து கட்டி இருக்கின்றார்கள் அப்படிங்கிறது இது காட்டியிருந்தது ஆனால் அகழ்வாய்வில் இந்த கோயில் கிடைக்கல ஆனாலும் வருங்காலத்துல கிடைக்கும் அப்படின்னு யோசிக்கலாம் இன்னும் நிறைய அகழ்வாய்வுகள் செய்யப்படும் போது கிடைக்கலாம் அடுத்ததாக உங்களுக்கு குட்கா ரொம்ப என நேரம் சென்று கொண்டே இருக்கின்றது ஆனால் ஆஹ் ஒரு இன்னொரு முக்கிய மிக முக்கிய ஆவணம் நீங்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது செங்கடல் வழிகாட்டி அப்படிங்கிற நூல் அதாவது ரீப்ளஸ் ஆஃப் எரிதுரின்ஸ் அப்படிங்கிற நூல் இந்த நூல பார்க்கும்போது பல பல இடங்கள்ல இப்ப நம்ம சங்க இலக்கியங்கள்ல நாம் காண்கின்ற இதெல்லாம் சங்க இலக்கிய சான்றுகள் அவங்களுக்கு போட்டிருக்க தொண்டி என்ற நகரத்தை பற்றியும் 
இந்த கப்பலில் எத்தனை மாலுமிகள் இருந்தார்கள் இங்கிருந்து அவர்கள் வணிகம் செய்வதற்கு எத்தனை வந்து பொருள் செலவு அல்லது எவ்வளவு வந்து தயாரிப்பு அவர்களுக்கு தேவையாக இருந்தது அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் குறிக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு ஆவணம் இது இது வந்து ஆஸ்திரியால இருக்கு ஆஸ்திரியா அப்படிங்கிறது இங்க ஐரோப்பாவில் இருக்கின்ற ஒரு நாடு அதுல இருக்கின்ற இந்த பின்னணியில பாருங்க எவ்வளவு நீளமான ஒரு அஹ் ஒரு ஆவணம் அப்படின்னு அது வந்து பேப்பரஸ்ல உருவாக்கப்பட்டது அதாவது ஓலை இல்ல பேப்பரஸ்ல உருவாக்கப்பட்ட இது ஒரு பழைய ஒரு ஆவணம் அப்படின்னு பாக்குறோம் இதை தவிர்த்து வந்து இன்றைய காலகட்டத்துல நமக்கு தமிழகத்துல இருக்கிற எல்லாருக்கும் வந்து அஹ் இன்று ஐரோப்பிய வணிகத்துக்கு வந்து ஐரோப்பிய காலங்கள் காலங்கள்ல இருந்த மிக முக்கிய வணிகத்துக்கு சான்றுகளாக எதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும்னாக்க சில நகரங்கள் இருக்கு அண்மையில இந்த வருடம் நான் போய் எக்ஸ்பிளோர் பண்ணி பார்த்தேன்னா நான் அடிக்கடி அதிக பயணம் செய்வேன் அப்படி போய் பார்க்கும் பொழுது எனக்கு கிடைத்த பல நல்ல அனுபவங்கள் அப்படின்னு பார்த்தா சதுரங்கப்பட்டணம் தமிழ்நாட்டில் இருக்க எத்தனை பேருக்கு இந்த இடம் தெரியும்னு எனக்கு தெரியல சட்ராஸ் அப்படின்னு ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லப்படுகின்றது மகாபலிபுரம் நிச்சயமா உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் இல்லையா மகாபலிபுரம் கடல் கடலூர் அந்த பகுதிகள் அதற்கு பக்கத்துல தான் இருக்கு இந்த சட்ராஸ் அப்படிங்கிறது அங்கே ஒரு டச்சு கோட்டை ஒன்று இருக்கு அங்க டச்சு கோட்டைகள் டச்சுக்காரர்களுடைய வணிக சான்றுகளாக இருக்கின்ற முக்கியமான பகுதிகள்ல இந்த சதுரங்கப்பட்டினம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இடம் அடுத்ததாக இது வந்து பழவேற்காடுல இருக்கிற இந்த பக படத்துல பாக்குறீங்க இது பழவேற்காடுல இருக்கின்ற ஒரு செமட்ரி டச் செமட்ரி அப்படின்னு இறந்தவர்களுக்கான ஒரு நினைவு பகுதியாக இருக்கின்றது ஆனா வெறும் ஒரு கல்லறை தானே அப்படின்னு நினைத்து விட முடியாது அந்த கல்லறையிலேயே பல ஆவணங்கள் இருக்குது ஒவ்வொரு செமட்ரி மேலேயும் பல ஆவண குறிப்புகள் எழுதப்பட்டிருக்கு அல்ல இதெல்லாம் வந்து இன்றைக்கு அதாவது இந்த ஜனவரி மாதம் நான் எடுத்த புகைப்படம் அது இந்த வகையான பல இடங்கள் பல சான்றுகள் தமிழ்நாட்டில் வந்து வணிகத்தை காட்டிக்கொண்டு இருக்கின்ற பார்க்கிறோம் அதுக்கு பிறகு மாமல்லபுரம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இது வந்து நிச்சயமாக மிக முக்கியமான பகுதியாக அந்த அந்த கடற்கரை பகுதி அனைத்துமே வந்து மிக முக்கியமான ஒரு பகுதியாக நம்ம காணலாம் அடுத்து இன்றைக்கு நாம் பார்க்கும் போது கடற்கரை பகுதி அதாவது ஆற்றங்கரை பகுதியின் இல்ல கடற்கரை சோழ மண்டல கடற்கரை பகுதி நம்ம பார்க்கும் போது பல பல வகையில வந்து நாட்டிற்கு மிகுந்த வளத்தை கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு பகுதியாக சென்னை தொடங்கி இருக்கின்ற இந்த கடலூர் பகுதி எல்லாமே பார்க்கும் போது பெரிய பெரிய கப்பல்கள் கட்டப்பட்டு இந்த பகுதிகள்லாம் நாம் பார்க்கும் போது பல பல பெரிய பெரிய அளவிலான கப்பல்கள் கட்டப்பட்டு வணிகம் அப்படிங்கிறது நன்றாக நடந்து கொண்டிருக்கிறத பார்க்கணும் மீன் பிடித்தல் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு வணிக செயல்பாடு அதாவது உள்ளூர் தேவைக்கு மாத்திரம் இல்ல அது ப்ராசஸ் செய்யப்பட்டு அயல் நாடுகளுக்கு விற்கப்படுகின்ற பெரிய பெரிய வணிகம் உதாரணமா இந்த ஜனவரி மாதம் நாங்க இருந்த பொழுது தமிழகத்துல இருக்கின்ற சென்னை பகுதியில அந்த காசிமேட்டு பகுதிக்கு போய் கப்பல்கள்லாம் கட்டப்படுற பகுதியை போய் பார்த்து விசாரிச்சு அவங்களோட பேசிட்டு இருக்கோம் அப்படி பேசிட்டு இருக்கோம் அவங்க சொன்னாங்க ஒரு படகு ஒரு கப்பல் இங்க பார்க்கிற ஒரு கப்பல் வந்து நான்கு லட்சம் ஆஹ் வெள்ளிக்கு மேல இது நான்கு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல செலவாகின்றது ஒன்றை உருவாக்குவதற்கு ஒரு கப்பல் இந்த மாதிரியான ஒரு படகு ஒன்று கடல்ல மீன் பிடிப்பதற்கு மீன் பிடிப்பதற்காக செல்கின்றது என்றால் அவர்களுக்கு வந்து இதற்கு கண்டிப்பாக ஒரு எனக்குரிய அந்த அந்த போட்ல மாத்திரமே வந்து பதினைந்து லட்சத்துக்கு தேவையான பொருட்களை வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அப்படிங்கிற செய்தி அவங்க சொன்னாங்க அப்ப போய் ஒரு முறை மீன்களை பிடித்துக் கொண்டு வந்த பிறகு அது எவ்வளவு பெரிய ஒரு ஒரு வணிக விஷயத்தை அது செய்கின்றது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம பொதும் பெரும்பாலும் நமக்கு தெரிவதில்லை நம்ம எல்லாரும் என்ன பொதுவா என்ன நினைக்கிறோம்னா கடற்கரை மனிதர்கள் தானே கடற்கரை ஓரத்துல வாழ்றவங்க தானே அவங்க எல்லாம் மீனவ மக்கள் தானே ஏழை மக்கள் தானே அப்படிங்கிற மாதிரியான பொதுவான ஒரு சிந்தனை ஒன்று இருக்கு ஆனா அதை அப்படி நம்ம வந்து சர்வசாதாரணமாக விட்டுவிட முடியாது கடற்கரை ஓரத்துல நடக்கின்ற பல பல வணிக விஷயங்கள் வந்து நாட்டின் வளத்திற்கு அது இந்த இன்று வரைக்கும் அது நீண்ட காலமாக தொடர்கின்றது இன்று வரைக்கும் நம்ம வந்து அந்த தொடர்ச்சியான அந்த வளர்ச்சியை பார்க்கணும் இப்ப பெண்களும் இப்ப பார்க்கும்போது சர்வசாதாரணமா பார்க்கும் போது அந்த இது சென்னையில நான் பார்த்த ஒரு காட்சி நான் புகை படமாக எடுத்தேன் ஆண்களோடு பெண்களும் சேர்ந்து வணிகத்தில் தொடர்ச்சியாக அவர்கள் வந்து தங்களுடைய செயல்பாட்டை காட்டிக்கொண்டிருக்கின்ற ஒரு சூழல் தான் நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பார்க்க பார்ப்பது ரொம்ப தெளிவாக நமக்கு தெரிகின்றது அது இந்த மாதிரியான செய்திகளோடு நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கு வந்து ஏதாவது இலக்கியத்தில் இருக்கின்ற வணிக தொடர்பான செய்திகள் என்று சொல்லி அந்த வணிகத்தின் தொடர்ச்சியை நான் உங்களுக்கு காட்டணும்னு நான் நினைத்தது காரணம் என்னவென்றால் பெண்களுடைய சிந்தனை அப்படிங்கிறது வணிகத்துறையில வந்து மிகவும் தீவிரமாக இறங்க வேண்டும் இந்த வணிகத்திற்கு வரும் வருவதற்கு தன்னை தயார்படுத்திக் கொள்வதற்கு வந்து அஹ் அவர்களுக்கு தேவையான அது இந்த காலத்தில் நமக்கு தேவையான சில நாலேஜ் அப்படின்னா ஸ்கில்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல போனாக்கா அது என்னன்னாக்கா அது முதல்ல வந்து தன்னை தன்னையை வந்து தைரியப
இந்த செய்திகளோடு நான் ஒரே முடித்துக் கொள்ளாம நினைக்கிறேன் கேள்வி பதில் அங்கத்துக்கு போயிட்டு அதுக்கு பிறகு ஆஹ் அதுல கலந்துரையாடல் செய்யலாம் நன்றி அம்மா உங்களுடைய அழகான உடை அழகு தமிழில் தமிழ் உணர்வையும் தமிழ் ஆற்றலையும் எங்களுக்கு அமுது போல ஊட்டியது போல இருந்தது எங்களுக்காக கலந்து கொண்டது ரொம்ப நன்றிமா இந்த கேள்வி நேரம் தொடங்குகிறது அது முனைவர் ஈஸ்பா அவர்கள் தொடங்கி வைப்பார் அம்மா நீங்களாவே கேட்டுக்கோங்க நீங்க உங்களுக்கு கோகோஸ்ட் தானே நீங்க கேள்வி கேட்பவர்கள் நீங்க வந்து வாழ்த்துக்களாக இருக்கு பெயர்கள் இருக்கு கேள்விகள் நீங்க சேட்ல போட்டீங்கனால எனக்கு ஈஸியா இருக்கும் நான் படித்து விடலாம் கை உயர்த்தவங்க நான் யாரையும் பார்க்க முடியவில்லை நீங்க கை உயர்த்து ஒரு ஓகே ஜான் சில்வியா பிரேமா ஓகே ஹலோ யார் பேசுறீங்கன்னு தெரியல எனக்கு ஜான் சில்வியா பிரேமா அப்படின்னு ஒரு பேர் இருக்கு அது வந்து நான் உங்களை கை கை சொல்லியிருக்கேன் நீங்க பேசலாம் கேள்வி கேட்கறவங்க நீங்க பேசலாம் ரொம்ப நல்லா இருந்ததுமா உங்க உரை தொடர்ந்து உங்களை ரெண்டாவது தரமையா நான் பாத்துட்டு இருக்கேன் வணிகத்தை பத்தி ரொம்ப நல்லா சொல்லிருந்தீங்க இப்ப ஒரு ஆவணம் வந்து காமிச்சீங்கல்லம்மா ஆஸ்திரியால இருக்குன்னு அது வந்து எந்த மொழியில எழுதப்பட்டதுமா இது வந்து பண்டைய கிரேக்க மொழியில எழுதப்பட்டதுமா ஆஹ் நன்றிங்கம்மா நன்றிங்கம்மா ஒருவேளை தமிழ்ல எழுதிருப்பாங்களோன்னு ஒரு சந்தேகத்தை தமிழ்ல எழுதிய ஆவணங்கள் இப்ப நமக்கு நிறைய கிடைக்குதுல மண்பாண்டங்கள்ல எழுதப்பட்ட கீரல்களா எகிப்து எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு நான் அந்த படத்தை போடல இதுல ஆனா தமிழ்ல எழுதப்பட்ட அதாவது தமிழகத்துல இருந்து எழுதப்பட்டு தமிழகத்துல உருவாக்கப்பட்ட பானைகளை வைத்து கொண்டு செய்யப்பட்ட பொருட்கள் அங்கே போகும்பொழுது அங்க கிடைத்த அந்த அகழ்வாய்வுல கிடைத்த சான்றுகள் கிடைத்திருக்கு எகிப்துல கிரேக்கத்துல எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு வரும்பொழுது நான் உங்களுக்கு அதை காட்டலாம் அல்லது நம்ம எங்க வலைப்பக்கத்திலையும் பார்க்கலாம் அந்த செய்திகள் எல்லாம் இருக்கு பார்க்கலாம் நன்றிங்கம்மா இன்னொரு கேள்வி கேரள பகுதியில வந்து வாணிகம் செஞ்சாங்கன்னு சொன்னீங்க அங்க வந்து தமிழ்தான் பேசுவாங்களா ஆமா சந்தேகம் இல்லாம இது வந்து அதாவது தமிழ் மொழி தமிழ் மொழியும் சமஸ்கிருதமும் கலந்த வகையில உருவானதுதான் இந்த கேரள மொழி இப்ப இப்ப பார்க்கலாம் தமிழ் எழுத்துக்கள் அப்படின்னு நீங்க பாக்குற போது தமிழி பண்டைய தமிழ் எழுத்து அதுல இருந்து வட்ட எழுத்து வருதுன்னு நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா தமிழ் மொழியின் வளர்ச்சி தமிழ் எழுத்தின் வளர்ச்சி இப்ப நம்ம பாக்குறோம் இப்ப பாக்குற தமிழ் நெடுங்கடக்குங்கிறது உயிரெழுத்து மெய்யெழுத்து அப்படின்லாம் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்படிதான் இருந்ததா அப்படின்னா இல்ல அது வந்து படிப்படியான ஒரு வளர்ச்சியை வந்துருந்தது அதுல ஆரம்ப காலத்துல இந்த எழுத்து வந்து தமிழி அதற்கு அடுத்து வந்து ஒரு மாற்றம் வரும்போது வட்ட எழுத்து அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிறகு அந்த காலத்திலே வந்து மாறி அது வந்து இப்ப இருக்கிற தமிழாக பல்லவர் காலத்திலையும் சோழர் காலத்திலையும் வடிவாக்கப்பட்டு இப்ப இருக்கிற உருவத்துக்கு வந்திருக்கு ஆனா அந்த வட்ட எழுத்துன்னு இருக்கு இல்லையா அந்த வட்ட எழுத்து தான் இப்ப இருக்கிற கேரள மொழியோட அந்த எழுத்துக்கான அடிப்படை சோ அது இப்ப நல்ல இப்ப இருக்கிற நமக்கு இருக்கின்ற இந்த கிமு இரண்டாம் நூற்றாண்டு கிமு ஒன்றாம் நூற்றாண்டு கல்வெட்டுக்கள் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஹத்திக்குபா கல்வெட்டுல அவங்க தெளிவாக அவங்க சொல்றாங்க தமிழ் அரசர்கள் மூன்று தமிழ் அரசர்கள் சேரர் பாண்டியர் சோழர் அப்படின்னு அவங்க சொல்றது ஒண்ணு அடுத்ததாக கிரேக்க ரோமானிய ஆவணங்கள் நான் காட்டிய ஆவணங்கள் அகஸ்டஸ் உடைய கல்வெட்டுகள் மன்னர் அகஸ்டஸ் உடைய கல்வெட்டுகள்ல வந்து பாண்டிய மன்னர் தமிழ் பாண்டிய மன்னர் தமிழ் சேர மன்னர் அப்படின்னு தான் குறிப்பிடுறாங்க தமிழ் சோழ மன்னர் அப்படிதான் குறிப்பிடுறாங்க தமிழ் சேரன் தமிழ் பாண்டியர் தமிழ் ஆஹ் அத தமிழ் அப்படின்னு டி ஏ அப்படின்னு அந்த ஒளியில வருது டிஏஎம்யூ எல் அந்த மாதிரியான மொழியில வருது தமிழ் நம்ம இப்ப உச்சரிக்கிறவள்ல வரல ஏன்னா காலங்காலமா மாறும் உச்சரிப்புகள் மாறும் இல்லையா அந்த மாதிரி தமிழாகத்தான் அதை வந்து காட்டப்படுது நன்றிங்கம்மா நன்றிங்க அடுத்து கிறிஸ்டி நினைக்கிற கிறிஸ்டி நீங்க வந்து பேசலாம் கிறிஸ்டி அருள் செல்வி ஆஹ் வணக்கம்மா வணக்கம் உங்களுடைய பேச்சு ரொம்ப மிகவும் அருமையா இருந்தது அந்த வணிகங்களை பத்தி எனக்கு அதுல ஒரு சின்ன டவுட் என்னன்னா அந்த ரோமானிய அந்த வணிகர்கள் அந்த ஓனாய்க்கு பால் கொடுத்தவர் என்று ஒரு இது காமிச்சீங்களா அது என்ன காரணத்துக்காக அந்த ஓனாய்ட்டு அவங்க பால் என்ன காரணம் எனக்கு புரியல 
அதாவது புராண கதைகளை எடுத்துக்கோங்க உதாரணமா கிமு ஒன்றாம் நூற்றாண்டுலதான் என்ன நினைச்சாங்கன்னாக்கா ரோமானியர்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு மிகுந்த ஒரு பெரிய ஒரு ரெவல்யூஷன் செய்தாங்கன்னு சொல்லலாம் ஆனா அவங்களுக்கு இப்ப நமக்கு இருக்கு இல்லையா நம்ம சூழல்ல எவ்வளவு கடவுள்கள் வச்சிருக்கோம் எவ்வளவு புராணங்கள் வச்சிருக்கோம் அந்த மாதிரி கிரேக்கர்களும் சரி ரோமானியர்களும் சரி அதிகமான கடவுள்களை வச்சிருந்தாங்க இப்ப நீங்க இங்க வந்தீங்கன்னா ஐரோப்பாவுக்கு வந்தீங்கன்னாக்கா பல இடங்கள்ல பல பல முக்கியமான சிட்டிஸ்ல எல்லாமே நீங்க ஜிஎஸ்ஓடைய சிலையும் டயானாவோட சிலையும் டயானா சார்ஸோட மனைவி நினைச்சிருவாங்க டயானாங்கிறது வந்து தெய்வம் அந்த டயானா அப்போலோ ஆஹ் அப்புறம் வந்து ஒலிம்பஸ் இந்த மாதிரி ஏராளமான கடவுள்கள் இங்க இருக்கிறாங்க ரோமானியர்களுக்கும் கிரேக்கர்களுக்கும் இது எல்லாமே இந்த புராண கதைகள் தான் அவங்கள சில பேர் பறப்பாங்க அவங்கள சில பேர் என்னென்னவோ செய்வாங்க அதை வந்து கற்பனையில கூட நம்ம பார்க்க முடியாது ஆனா இதெல்லாம் வந்து இப்ப இவர் சாக்ரட்டிஸ் பிளாட்டோ மாதிரி ஆட்கள்லாம் இந்த புராண கதைகள்லாம் அவங்க நிறைய வந்து கேள்வி கேட்டு கேள்வி கேட்டுதான் அந்த அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்களுடைய அவங்களுடைய பாரம்பரியத்துல இருந்து விலகுனது இந்த புராண கதைகள் அப்ப அதுல வந்து அறிவுக்கு உகந்ததா இருக்கும் அப்படின்னு நீங்க எதிர்பார்க்க முடியாது பல விஷயங்கள் நம்மளே பார்க்கணும் இல்லையா நம்ம சூழலையும் பல புராணங்கள் கதைகளை பார்க்கிறோம் அது நம்மளுக்கு அறிவுக்கு உகந்ததா இருக்காது அது வந்து ஏதாவது ஒரு பின்புல கதையை ஒண்ணு உள்ளுக்கு வைத்திருக்கும் அதுக்கு வெளிப்படுத்துவதற்காக அப்படி காட்டலாம் இது எப்படின்னா இந்த கதையை எப்படி காட்டணும்னா ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு வீரனாக ஒரு வரா அவன் என்னன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஆர்டினரி பர்சன் அவன் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன சொன்னாங்கன்னா அவன் வந்து ஒரு ஆடு கிட்ட பால் குடித்தவனாகவோ ஏன்னா அநாதை குழந்தைகள் என்றும் ஆஹ் ஆடு ஆட்டு குட் ஆட்டு இடம் அல்லது மாட்டிடம் அது வந்து குடிக்காமல் ஓனா என்பது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விலங்கு அது வந்து நல்ல ஒரு திறமையான ஒரு விலங்கு ஓனாய பற்றி ஆராய்ச்சி செய்யறவர்களே இருக்கிறாங்க ஏன்னா அது ஒரு நல்ல புலி எப்படியோ சிறுத்தை எப்படியோ அந்த மாதிரி சிங்கம் எப்படியோ அந்த மாதிரி ஓனாய்க்கு என்று பல சிறப்பியல்கள் இருக்கு அது கிட்ட பால் குடித்து வாழ்ந்தவர்கள் அதனால சிறப்பு இயல்பு கொண்டவர்கள் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு எண்ணத்தோட இந்த கதையை கட்டமைச்சிருக்கிறாங்க என்ன நீங்க படிக்கிறீங்களா கேள்வி படிக்கிறீங்களா இந்த சதுரங்க பட்டணத்திற்கு வேறு பெயர் ஏதேனும் உண்டா ரெட்டையர்கள் பெயர் சரியாக கேட்கவில்லை ரொமுலுஸ் ரெமுஸ் இதுதான் இந்த ரெட்டையர்கள் பெயர் ரொமுலுஸ் ரெமுஸ் ரெண்டும் அடுத்த சதுரங்க பட்டணத்துக்கு வந்து சட்ராஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்றாங்க அப்புறம் இன்னொரு பெயர் ஒண்ணு இருக்கு எனக்கு இப்போது திடீர்னு ஞாபகம் வரல இன்னொரு பெயர் ஒண்ணு இருக்கு நீங்க என்ன பண்ணுங்க இணையத்துக்கு போயிட்டு நெட்ல இன்டர்நெட்ல நீங்க சட்ராஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்டர்நெட்ல தேடி பாருங்க ஆர்டிகல்ஸ் வரும் எனக்கு திடீர்னு ஞாபகம் வரல அது வந்து அதாவது பாண்டியர்கள் உடைய ஆவணங்கள்ல ஆஹ் இது வந்து நகரம் வந்து வேறு பெயர்களே குறிக்கப்படுகிறது ஆனா இப்பொழுது நமக்கு வந்து இப்ப நான் வந்து வந்து ஜனவரி மாதம் நான் போன போது அஹ் சதுரங்கப்பட்டினம் சட்ராஸ் அப்படிங்கறத தேடித்தான் மேப்ல தேடித்தான் நான் போனேன் சாதாரணமா சாலையிலேயே நான் பயணம் செய்து போனேன் ஆஹ் அதனால இருக்கு பெயர் இருக்கு அதுக்கப்புறம் கீழடி அகழ்வாய் கீழடி அகழ்வாய்வில் இது தொடர்பாக ஏதேனும் சான்றுகள் கிடைத்துள்ளனதா எதை பற்றிமா இது தொடர்பான எதை பற்றி அது அது அவங்க குறிப்பிடல இது தொடர்பாக நம்ம ஒருவேளை நம்ம இந்த பேச்சோடைய சாரம்சத்தை வச்சா என்னன்னு தெரியல இப்ப கீழடி அகழ்வாய்வுல உங்களுக்கு கிடைத்திருக்க அதாவது பல எனக்கு எப்போது இந்த புத்தகம் இருக்கும் இது வந்து அண்மையை வெளியிடு இல்லையா இந்திய மொழிகள் அனைத்திலும் வெளிவந்த ஒரு நூல் கீழடியை பற்றி எல்லாரும் நீங்க எல்லாரும் வச்சிருக்க வேண்டிய ஒரு நூல் இது சிறிய நூல் தான் நிச்சயமா வாங்கிக் கொள்ளுங்க விடுவாக்கு இல்லைன்னா இந்திய தமிழக தொல்லியல் துறையில கேட்டு நீங்க வாங்கிக்கொள்ளலாம் இதற்குள்ள வந்து எல்லா விதமான என்னென்ன எல்லாம் கிடைத்தன பொருட்கள் எல்லாம் கிடைத்த எல்லா பொருட்களும் இதை பத்திய செய்திகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு வணிகர் வகையாக இருந்தாலும் சரி ஆஹ் பல்வேறு வகையான பாண்டங்கள் பொருட்கள் வணிகம் செய்யப்பட்டவை அப்படின்னு நீங்க வந்து எல்லா விதமான தகவல்களும் இந்த நூல்ல நீங்க பார்க்கலாம் அச்சிரடி அகழ்வாய்வுல வந்து இது வரைக்கும் செய்யப்பட்டது ரொம்ப ரொம்ப குறைவு அதுலயே வந்து ஆஹ் நகர மயம் பற்றிய செய்தி தொழில் கூடங்களில் இந்த செய்தி கிடைத்திருக்கு அதாவது தமிழை தமிழின் எழுத்துக்கள் கிமு ஆறு அப்படிங்கிற வகையில வந்து ஆஹ் ஆறாம் நூற்றாண்டு ஆறாம் நூற்றாண்டு என்று சொல்லக்கூடிய வகையில வந்து உறுதிப்படுத்தக்கூடிய சான்றும் கிடைத்திருக்கு ஆனா இன்னும் இப்ப அது அகழ்வாய்வு நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா கீழடி நடந்து கொண்டிருக்கின்றது அதோட ஆதிச்சனூர் உள்ள சிவகலையிலையும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது அது வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் பல பல சான்றுகளை நமக்கு காட்ட இருக்கின்றது இன்னும் தமிழின் தொன்மை ரொம்ப பழசு இன்னும் போகும் மூவாயிரத்தி ஐநூறு கூட போகும் அப்படிங்கிற வகையில எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு அதுக்கு தகுந்த அகழ்வாய்வு நடக்கும் பொழுது அந்த தகவல்கள்லாம் நமக்கு வந்து சேரும் அப்புறம் இன்னொரு கேள்வி சங்ககால வாணிப திறமையும் அதற்கான நெறிமுறைகளும் இந்தி
துரதிருஷ்டம் என்று சொன்னால் இடைப்பட்ட காலத்தில் தமிழ் தமிழ் வளர்ச்சி தமிழ் மக்களுடைய வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது வந்து மிகுந்த பாதிப்பு அடைந்துருச்சு அதுல பார்க்கும் பொழுது பஞ்சம் வந்த காலத்திலும் சரி மிகப்பெரிய பாதிப்பு ஏற்பட்டு விட்டதனால் இப்ப வந்து நம்ம எல்லாரும் நினைச்சு கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வணிகத்துறையில வந்து தமிழகத்துக்கோ தமிழ் மக்களுக்கோ அனுபவம் இல்லை அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சங்க இலக்கியங்களை போய் பார்த்து அதை படித்து மீளாய்வு செய்வது நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய பலத்தை கொடுக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்ப சைக்கலாஜிக்கல் ஒரு ஒரு பவர் ஒரு கான்பிடன்ஸ் ஒண்ணு நமக்கு எல்லாருக்குமே தரும் நான் நம்புறேன் அதனால வந்து நிச்சயமாக அந்த தொடர்ச்சியை நீண்ட கால இடைவெளி இருந்தாலும் அந்த தொடர்ச்சியை பண்ணுவதற்கு அஹ் இது தேவையா இருக்கு இன்றைக்கு இன்னும் அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு அதாவது அன்றைக்கு வந்து ஒரு நாற்பத்தி ஆறு நாட்கள் கப்பல்ல பயணம் பண்ணி வர்றத இன்னைக்கு பிளைட்ல ஏறக்குறைய ஒரு எட்டு மணி நேரத்துல நம்ம டிராவல் பண்ணுவோம் இந்த ஒரு தொழில்நுட்ப மாற்றம் தான் நடந்திருக்கு ஆனா அடிப்படையில இருக்கிறது வந்து ஒன்றுதான் வணிகம் செய்ய வேண்டும் இரண்டு நாடுகள் மூன்று நாடுகளுக்கு இடையில் செய்ய வேண்டும் பொருளை ஈட்ட வேண்டும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல வந்து அது வந்து சரியா தான் அந்த காலத்துல வந்து ரோமானிய பகுதிகள்ல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஆஹ் ரோமானிய நாடுகளின் பல துறைமுகங்கள் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னாக்கா இங்கேருந்து போறவங்க தங்கியிருக்கிறதுக்கான இடங்கள் ஆஹ் சுங்கச்சாவடிகள் இருந்திருக்கு அங்கேயே வந்து அவங்க கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி எல்லாம் கட்டியிருக்கிறாங்க அவங்களுக்கான பாதுகாப்பு எல்லாம் அவங்க ஏற்பாடு பண்ணிருக்காங்க அதே மாதிரி இங்க தமிழ்நாட்டுல நீங்க எடுத்துக்கிட்ட நீண்ட பெரிய தமிழ்நாட்டு நிலப்பரப்பு என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா ஐரோப்பியர்கள் ரோமானியர்கள் வந்து ஐந்து ஆறு மாதம் இங்க தங்கக்கூடிய அளவுக்கு அவங்களுக்கு செட்டில்மெண்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இங்கே அவர்களுக்கு காசு மின்டிங் ஃபேக்டரி உருவாக்கி கொடுத்துருக்காங்க இங்க தமிழ்நாட்டுல இருந்திருக்க குடும்ப நிலக நடந்த அகழ்வாய்வுலாம் அதெல்லாம் காட்டுது பாருங்க காசு உற்பத்தி செய்யக்கூடிய அவர்களுடைய காசு இங்க உற்பத்தி செய்யக்கூடிய ஃபேக்டரி உருவாக்கி கொடுத்துருக்காங்க அவர்கள் இங்கே வாழ்ந்திருக்கிறாங்க இங்க இருக்கின்ற பெண்களை மணந்து இங்க கலப்பு மனங்கள் நடந்திருக்கு இந்த மாதிரியான பல பல விஷயங்கள் தமிழகத்தில் நடந்திருக்கு இந்த மாதிரியான ரெக்கார்ட்ஸ் அதாவது இலக்கியங்களையும் இந்த ஆவணங்களையும் பார்க்கும் பொழுது நமக்கு அஹ் இந்த காலத்திலையும் அது சாத்தியம் அப்படிங்கறத நம்ம உறுதி பண்ணிக்கொள்ளலாம் அவ்வளவுதான் கேள்விகள் அவ்வளவு மூர்த்தி அப்படின்னு மிக நல்ல வகையில அதாவது இந்த பட்டுப்பாதை அப்படிங்கறது இருக்கு இல்லையா அது வந்து பட்டுப்பாதை அப்படிங்கறது வந்து சில்க் ரோட் அது வந்து மேல் பகுதியில இருந்து சைனா பகுதியில இருந்து இன்றைய அதாவது இன்றைய இமாலய பகுதி பிறகு இந்த ஆப்கானிஸ்தான் கஸ்கிஸ்தான் இந்த நாடுகள் எல்லாம் கடந்துதான் அந்த நிலப்பகுதியாக அவர்கள் சென்றிருக்கிறாங்க இந்த பகுதியில இன்றைக்கு கூட நீங்க பார்க்கலாம் அதாவது பல டாக்குமெண்ட்ரிஸ்ல வந்து ஏன்னா பௌத்தம் வந்து இந்தியாவில பிறந்தது தானே பிறந்தது தான் பௌத்தம் அந்த பௌத்தம் வந்து பரவ ஆரம்பிச்சது சைனாவுக்கு பரவ ஆரம்பிச்சது கொரியாக்கெல்லாம் பரவ ஆரம்பிச்சது கடல் வழியா மட்டும் இல்ல நிலப்பகுதியாவும் அடைஞ்சிருக்கு அப்படி பார்க்கும்போது இந்த சில்க் ரோட்ல வந்து குகைகளுக்குள்ள மணலிதான் செய்யப்பட்ட பௌத்த சிற்பங்கள் நிறைய நிறைய பௌத்த சிற்பங்களை நம்மளால் பார்க்க முடியும் நல்ல டாக்குமெண்ட்ரிஸ் அது சில்க் ரோட்ல இருக்கு சோ இப்ப வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண பண்ண பல அதிசயங்கள் பல தகவல்கள் அது கொடுத்துருப்பாங்க ஆனா அப்ப அந்த காலத்துல என்ன ஆயிருக்குன்னா இப்ப உதாரணமா மார்க்க போல என்ன செய்யறாரு இத்தாலியில இருந்து அவருடைய குரூப் வந்து அவங்க இது வந்து நிலப்பகுதியில நிலமா நில வழியில போறாங்க குதிரைகள்ல போயிட்டு பிறகு அங்கிருந்து ஒட்டகங்கள் எடுத்துட்டு அப்படியே போறாங்க அது பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டு காலகட்டத்துல அப்படியே போகும் பொழுது அவர்கள் வந்து மங்கோலியால இருந்து ஜெங்கிஸ் கான் அவருடைய அவையில இருந்து ஒரு இருபது ஆண்டு காலம் அவர்கள் அவங்களுடைய தூதரா இருந்தார் ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில வணிக தூதுவரா இருந்து அவர் செயல்படுறாரு அதுக்கு பிறகு திரும்பி போகும்போது அவர் என்ன செய்யறாருன்னா கடல் வழியா தான் வராரு மார்க்க போலும் இப்ப கடல் வழியா வரும்போது அங்க இருந்து சைனால இருந்து கப்பல் வந்து நேரா வந்து கொற்கைக்கு தான் வந்து இறங்கு பொற்கையில வந்து இறங்கி இங்க வந்து அவர் பாண்டியர் நாட்டு எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிற பத்தி எல்லாம் அவரோட நூல்ல வந்து விவரிக்கிறாரு மார்க்க போல ஆஹ் அவர் சொல்ற போது என்ன சொல்றாருனாக்கா அந்த மன்னர்கள் எல்லாம் எப்படி நானும் இப்ப நம்ம சினிமா படங்கள்ல பார்ப்போம் தெரியுமா ஜிக ஜிகன் டட்ர ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் தலையில கிரவுன் எல்லாம் மாட்டிட்டு அப்படி எல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க மன்னர்கள் எப்படி இருப்பாங்கன்னா வெள்ளை நேரத்துல தான் வேட்டி சோ அவங்களுடைய அமர்ந்திருக்கிறது அவர் சொல்றாரு அந்த குறிப்பில் இருக்கிறார் அவங்களுடைய சிற்றரசர்கள் எல்லாம் பார்க்க பாக்குறது போது அவர்களுக்கு ஒரு திட்டு மாதிரி ஒரு 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 மேடை மாதிரி அவங்களுக்கு கூட போடப்பட்டிருக்கும் அவங்க வெள்ளாடி ஒடுக்கி இருப்பாங்க வெள்ளைக்கடல்ல வந்து வெள்ளை நேரத்துல வந்து போட்டிருப்பாங்க மேல ஒரு துண்டு மாதிரி ஒண்ணு போட்டிருப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற இப்ப திரைப்படத்துல வர மாதிரி நம்மளுடைய மன்னர்கள் எல்லாம் நம்ம
பணியாரம் செய்து பெண்கள் வியாபாரம் செய்தாங்க அப்படிங்கிற குறிப்பு எல்லாம் அவர் சொல்றாரு அப்ப இது ஏன் சொன்னேன்னா சைனாக்கும் இதுக்கும் தொடர்பு இருந்ததுன்னா இருந்தது சைனீஸ் வணிகர்கள் இங்க வந்திருக்காங்க அதுக்கு இன்னொரு சான்று என்ன சொன்னோம்னா பல கோயில்கள்ல நீங்க பாக்கலாம் சீன முடிவு வடிவத்துல தலைகள்லாம் இருக்கப்படியான ஆஹ் ஒரு அலங்காரத்தோட உள்ள சிற்பங்கள்ல நீங்க சில கோயில்களை பார்க்கலாம் அது ஒன்று அப்புறம் யுவான் சுவாங் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஒரு வணிகர் அது ஒரு எல்லாம் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சது அவரும் ஒரு முக்கியமான வணிகர் வணிகர்கள் நிறைய வந்திருக்காங்க நல்ல வணிகம் செய்திருக்காங்க இங்க பீங்கான்கள் எல்லாம் கிடைக்குது சைனாவுடைய பீங்கான்கள் எல்லாம் இங்க அகழ்வாய்வு கிடைக்குது அதனால நீண்ட கால தொடர்பு அப்படிங்கிறது சைனாவுக்கு இருந்தது ரொம்ப நன்றி நன்றி தேங்க்ஸ் வணக்கம் வணக்கம் ஆஹ் வணக்கம் என்னுடைய பெயர் முனைவர் ரா நாகேந்திரன் வணக்கங்க ஆமா ரொம்ப மிகச்சிறந்த உரை ரெண்டா இரண்டாவது முறையா உங்க உரையை நான் கேக்குறேன் ஏன்னா நேற்று வந்து இந்த திருக்குறள் தொடர்பா பேசுனீங்க அதுவும் ரொம்ப சிறப்பா இருக்கு நேற்றே உங்க கூட பேசணும்னு நினைச்சேன் முடியல இன்னைக்கு தான் கிடைச்சிருக்கு ரொம்ப நன்றிமா இந்த வணிகத்தை பத்தி ரொம்ப சிறப்பா பேசிட்டீங்க எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஐயன் தான் ஏன்னா நான் வந்து கௌரவியாளரா இருக்கேன் மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக உறுப்பு ஒரே ஒரு சந்தேகம் வழக்கம் கூட இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பெண்கள் வந்து கடல் கடந்து போக மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா நீங்க அந்த மணிமே மணிமேகலைய வைத்து நீங்க சொன்னீங்க அந்த போயிருக்கிற வணிகம் போயிருக்குன்னா அந்த அவங்க வந்து அஹ் சமயப்பா அப்படிங்கிறத போயிருக்காங்களா இல்ல வணிகல போயிருக்காங்களா அப்படிங்கிறது எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஐயப்பாடான ஒரு கேள்வி தாங்கம்மா அதுக்கு பதில் சொல்லு ஓகே எனக்கு எனக்கு உறுதியாக தெரிகிறது ஆனா இப்ப உங்களுக்கு சில விஷயங்களை காட்ட முடியலைனாலும் உறுதியாக தெரிகிறது பெண்கள் வந்து வணிகத்திற்காக கடல் கடந்து போயிருக்காங்க அது கேள்வியே இல்லை ஏனென்றால் தமிழக தொடர்பு அப்படிங்கிறது ஆசிய நாடுகள் கிழக்காசிய நாடுகள்ல இப்ப உதாரணமா எடுத்துக்கிட்டோம்னா தாய்லாந்து கம்போடியா ஆஹ் பிறகு இலங்கை மலேசியா இந்தோனேஷியா அப்படிங்கிற பார்க்கும் பொழுது ஆஹ் மிக அதிகமாக வணிகம் செய்திருக்காங்க அந்த பௌத்தம் பரவிய காலம் ஆரம்ப காலம் அதாவது ஆஹ் அந்த சங்கமித்திரை அவங்க வந்து அவங்க இலங்கைக்கு போறாங்க அங்க இருந்து தொடங்குது மிகப்பெரிய வகையில வந்து பெண்கள் ஆஹ் பயணிக்கிற அப்படி ஒரு சூழல் அப்படிங்கிறது அதாவது அஹ் வெறும் சமய சார்பாக மாத்திரப்படாங்கிறது இல்லை அதாவது பௌத்தம் ஒரு வணிக மதம் அதை மறந்த முடியாது அரசியலும் வணிகமும் சார்ந்த ஒரு ஒரு இன்ஸ்டிடியூ இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்படிங்கிற வகையில் சொல்லலாம் பௌத்தம் அப்படிங்கிறது நீங்க பாக்கலாம் இப்ப வந்து கிழக்காசிய நாடுகள் அனைத்துமே பௌத்த நாடுகள் தான் மலேசியா இந்தோனேஷியா தவிர அது கூட கடைசியா ஏற்கனவே ஒரு நானூறு ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தான் அது இஸ்லாமிய நாடாக மாறியது அந்த மற்ற அனைத்து கிழக்காசிய நாடுகளுமே அது பௌத்த சான்றுகள் தான் பௌத்த மதம் சார்ந்த ஒரு நாடு தான் அப்படின்னு பார்க்கிறோம் அதுல வந்து ஆஹ் பௌத்தம் போன போது எல்லாம் வணிகர்களோடய போனது வணிகர்களுக்கு கூட்டமாக தான் போவாங்க ஆக அவர்கள் செல்லும் பொழுது அவர்கள் குடும்பத்தார் அவர்கள் வணிகம் செய்தார்கள் அப்படிங்கிறதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை ஆஹ் இங்க மாத்திரம் இல்லை நிச்சயமாக அவர்கள் ஐரோப்பா வரைக்கும் கூட போயிருப்பாங்கிறது எனக்கு தனிப்பட்ட வகையில வந்து சந்தேகம் இல்லை ஏன்னா பெண்களுடைய அரசவையில பார்க்கும் பொழுது நம்ம சங்க இலக்கியங்கள்லாம் பார்க்கும் பொழுது பெண் பார் புலவர்கள் எல்லாம் பார்க்கும் போது அவ்வையார் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிற போது என்ன நினைக்கிறோம் கற்பனையில அவ்வையார் தான் ஒரு பாட்டி போயிருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அவ்வையார் பாட்டி இல்லை அவை பாட்டி இல்லை அவங்க வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு மிடில் ஏஜ்ல இருக்க ஒரு லேடி தான் ஒரு இருபத்தி அஞ்சு முப்பது முப்பத்தி அஞ்சு நாற்பது வயசுல இருக்க ஒரு இன்டலக்சுவல் லேடி தான் அவங்க ஏன்னா அதிகமானோட சேர்ந்து அவங்க உட்கார்ந்து அரசவையில் உட்காந்து பேசினாங்க ஒரு இன்டலக்சுவல் டிஸ்கோஸ் ஒன்று செய்தாங்க அப்படிங்கிற வகையில நம்ம பாக்குறோம் இந்த பெண்கள் வந்து பல வகையில கருத்து ரீதியாகவும் சரி எழுத்து ரீதியாகவும் சிறப்பாக இருந்த ஒரு காலகட்டம் நமக்கு ஏன் அதை கற்பனை செய்து பார்க்க முடியல அவையார வரையணும்னா ஒரு பாட்டி ஒரு தூண் விழுந்து ஒரு பாட்டி தான் நமக்கு வரைய முடியுதுன்னா நம்மளோட மைண்ட் செட் அந்த அளவுக்கு வந்து செய்யப்பட்டிருக்கு செய்யப்பட்டிருக்கு ஏதாவது ஒரு அறிவு சொல்கின்ற ஒருத்தர் ஒரு மூதாட்டியா தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற வகையில வந்து நம்ம மைண்ட் செட் அந்த மாதிரி உருவாக்கப்பட்டிருக்கு கடந்த சில கா சில நூற்றாண்டுகளாக ஆக இதெல்லாம் நம்ம மாற்றி கொண்டு நம்மளோட சிந்தனையை மாற்றி கொண்டு இந்த காலத்துல எப்படி லேடிஸ பாக்குறோம் அதே மாதிரி சங்க காலத்துல நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு தேவை இந்த காலத்துல எப்படி பெண்கள் இயங்குறாங்க அதே மாதிரி நம்ம சங்க காலத்தையும் பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு இடைப்பட்ட காலம் தான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நீண்ட இடைப்பட்ட காலம் தான் பெண்களுடைய லைஃப்ல வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தாழ்வையும் குறைப்பையும் கொண்டு வந்த ஒரு காலகட்டம் அதற்கு பல வகையில வந்து பல பல காரணங்கள் சமூக காரணங்களோ சமய காரணங்களோ இருந்தாலும் கூட சங்க இலக்கியம் சொல்கின்ற பெண்களோட வாழ்வியல் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கு நம்ம பாக்குற அத்தனை லிபரேஷனும் இருக்கக்கூடிய அதே வாழ்க்கை தான் அதனால நிச்சயமாக அவர்கள் பயணம் செய்திருப்பாங்க அப்படிங்கிறத நான் முக்கிய நம்புறேன் ஆமா ரொம்ப நன்றிங்கம்மா உங்களுடைய தமிழ்
ஆய்வு நோக்கில் தமிழ் இலக்கியங்களோடு இணைத்து கூறியமை கூடுதல் சிறப்பு நன்றி அம்மா தமிழ் இலக்கியங்களில் கருத்தாடல்கள் என்னும் பொருண்மையில் நான்காம் நாள் நிகழ்வில் சென்னை உலக தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் தமிழ் மொழி மற்றும் மொழியியல் புலமும் பருத்திப்பட்டு மகாலட்சுமி மகளிர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியின் தமிழ் துறையும் இணைந்து நடத்தும் இணைய வழி தொடர் பண்பாட்டு ஆசிரியர் திறன் மேம்பாட்டு பயிலரங்க பயிலரங்கில் கலந்து கொண்டு தமிழ் இலக்கியங்களில் வணிக மேலாண்மை கருத்தாடல்கள் எனும் தலைப்பில் தனது நேர்த்தியான உரையை வழங்கிய முனைவர் கா சுபாஷ்னி அவர்களுக்கு உலக தமிழாராய்ச்சி நிறுவனத்தின் சார்பாகவும் மகாலட்சுமி மகளிர் கல்லூரியின் தமிழ் துறை சார்பாகவும் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் பாட்டன் பரம்பரை ஆண்ட பழந்தமிழ் காலத்தில் வேட்டை வணிகமாயும் தமிழ்நாட்டை ஆண்டு ஆண்டு காத்த வீர மரக்கொடி காலத்தில் பண்டமாற்றமாயும் திறந்து வாழ்ந்தோமெனில் என்ன கேடோ தமிழ் உலகிற்கு இதனை கேட்போர் தமிழ் மரக்கொடியில் உதித்தவராயின் சிந்திப்பீர் செயல்படுவீர் நாளைய விடியல் நமதாகட்டும் தனித்திருப்போம் அறிவு சார் இணைய வழி இணைந்திருப்போம் நன்றி வணக்கம் எல்லோரும் நன்றி நன்றி வணக்கம்